tunaanza na uchangiaji ninayo majina hapa ya wachangiaji kutoka kwa wakilishi wa vyama kama tulivyo humu ndani tutaanza na mheshimiwa Dr. Mary Michael Nagu atafuatiwa na mheshimiwa Desiderius John Mipata mheshimiwa Gimbi Doto Masaba ajiandae Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru sana kwa kunipa nafasi ya mwanzo kabisa Mungu akubariki na naomba upeleke salamu zangu na shukrani kwa speaker kwa kusimamia bunge letu vizuri na kwa fursa sawa kwetu wote. Ningependa vile vile kuwashukuru wabunge wote kwa miaka hii na hii ni bunge la mwisho kushirikiana kwa pamoja na kila mmoja akafika wakati huu Mungu atubariki wote. Napenda vile vile kuchukua fursa hii kumshukuru na kumpongeza sana rais mwenye wizara hii. Mheshimiwa rais amesimamia wizara hii na akisaidiwa na waziri wetu. Na kwa kweli wengine wamesema na mimi nitakuwa nimekosa fadhila kama sitatambua miradi ile ya mkakati ambayo umetuwekea kwa manufaa ya nchi yetu na mikakati hiyo ndio itasaidia maendeleo ya wote. Ningependa kutaja miradi hiyo kama standard gauge ya railway ambayo itasaidia sana kubeba mizigo na kuongeza uchumi wetu ufufuaji wa shirika la ndege ambayo itachochea sana maendeleo ya utalii na usafiri wetu sisi wenyewe vile vile bao la umeme la mwalimu Julius Nyerere na ninyi mnajua kuwa na umeme wa uhakika maana yake ni kuwa na maendeleo ya hakika vile vile afya ameichochea sana mpaka leo zahanati elfu moja, mia moja, tisina, nane jamani sio kazi ndogo katika miaka hii minne na miezi vituo vya afya 487 hospitali 69 hospitali za rufaa kumi na rai, waziri leo ameelezea vituo vingapi zahanati ngapi zitaongezeka namshukuru sana rais na hakika hayo yote yanafanywa kwa ajili yake lakini umeme vijijini na kuanzisha wakala. Jamani kuwa na umeme vijijini maana yake na miji ni kuletewa maendeleo vile vile. Hili ni jambo kubwa kutoka vijiji 2118 leo 1900 na zaidi wana umeme jamani hili si jambo dogo na yote haya ni, ni, ni miradi ya mikakati ambayo ameanzisha rais. Lakini kubwa zaidi ndugu zangu ni wakala wa maji, wakala wa umeme na wakala wa barabara vijijini. Wakala hizi zitasaidia sana barabara, zitasaidia sana maji ambayo ni jambo muhimu sana, zitasaidia sana vile vile na umeme na kuleta maendeleo ya uhakika na ya haraka. Pamoja na hayo, bila mheshimiwa Jafo na manaibu waziri pamoja na mtendaji mkuu wa wizara hiyo na wataalamu wote nina hakika mengi yasingefanyika kwa hiyo nichukue nafasi hii kumpongeza sana waziri Jafo na kila wakati tukiwa na jambo waziri Jafo ukimwendea hajawahi kurudi nyuma asante sana wakisaidiwa na manaibu waziri pamoja na wataalamu wake mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker sasa naomba niseme kwamba jamani ningependa kusema machache ambayo yatasaidia sana vijiji vyetu na wilaya yangu. Kwanza ni sera ya barabara vijijini. Sera inasema kukarabati barabara vijijini haiongei kufungua barabara. Ninaomba hii sera tuiangalie ili tuwe na kufungua na kukarabati barabara ambazo zipo. Na kwa sababu tuna wakala watarura ingawa napata fedha kidogo lakini tusibakie tu kukarabati kuna maeneo wilaya ambazo hazina barabara nyingi kuna wilaya ambazo zina barabara nyingi lakini tukifungua tutawapa kipaumbele wale ambao hawana barabara ningeomba mimi kwa, 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 kwa wakala wa, wa barabara barabara ya kutoka Gisambalang kupitia Masusu Mirongori 
biloda mpaka lalaji jamani ni mpakani alafu kuna msitu na kuna watu wengi sana vile vile barabara nyingine ya kufungua ingekuwa barabara kutoka Masaroda kwenda Ngalda Lambo na kwenda Dareda ambako kuna hospitali kubwa pamoja na kwamba iko babati lakini vile vile ningependa vile vile kujielekeza kwenye elimu elimu ni muhimu sana na sasa elimu ya sayansi ndio muhimu nimefurahi nimeshukuru na nampongeza waziri kusema kwamba kila wilaya zitajengwa barabara kwenye shule za sekondari maabara zimeshajengwa zimefika mbali ninaomba sana tukamilishe ili watoto wetu wasome sayansi Mheshimiwa waziri ningependa mheshimiwa na, naibu spika ningependa kuongea juu ya watendaji wa vijiji na kata. Kule kuna watendaji kuna kata na vijiji ambavyo haina watendaji. Maana yake ni kwamba maendeleo na hata huduma za wananchi hazinaomba muangalie umuhimu wa kuanzisha ya kupeleka na kuwajiri watendaji ili vijiji vyetu na kata zetu ziweze kuongozwa. Lakini vile vile ningependa kuongea habari ya TASAF. Ninajua itakuwa kwingine lakini ndio iko vijijini. Ninaishukuru serikali. Namshukuru sana Rais na Jafo na wengine wote kwamba sasa TASAF inaenda kwenye vijiji vyote. TASAF ilikuwa inaenda kwenye vijiji vichache. Ikienda kwenye vijiji vyote wale maskini watapata namna ya kuweza kutoka. Sasa ninapenda niseme kwamba kuhusu vituo vya afya Niliomba kituo kwa ajili ya Basotu na Endasak lakini mmenipa vituo vya pembezoni ya ya Hirbadau pamoja na Simba sasa mmeniletea fedha kwa ajili ya Mogitu ninaomba usisahau vitu, kata hizo pamoja na kata zingine na kushukuru umesema kila kata kila wilaya itapata itapata vituo vitatu na kushukuru sana na vile vile nisipoongea juu ya mkopo ule wa asilimia kumi nitakuwa sijatenda haki. Jamani mikopo hii inainua wanawake vijana na walemavu. Na ishukuru na wilaya yangu kwamba wanatoa ingawa kuna deni ambalo huko nyuma hawakutoa ninaomba kupitia msukumo wako madeni yale yaliyobaki wapewe wananchi lakini vile vile wanawake waendelee sasa hivi naona msukumo umeongezeka tutaondoa umaskini wakisaidiana na TASAF nina hakika tutakwenda mbali sana mheshimiwa waziri wizara hii ni wizara muhimu sana ni cross cutting ni ya tamisemi ina maji <coughs> ina na maji ni kitu muhimu sana wilaya kama ya Hanang iko kwenye Rift Valley hamna maji ninaomba jamani mshirikiane na wizara ya maji najua wizara sasa hivi huu ni wakala huko chini ya Tamisemi lakini tuweze kuomba vijiji na kata zipate maji <coughs> Mheshimiwa naibu spika ninakushukuru sana naomba niongee juu ya corona corona ni ugonjwa mbaya kuliko magonjwa mengine yote Mheshimiwa kengele ya pili imeshagonga Mheshimiwa Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa wa bunge nilikuwa nimemtaja Desiderius John Mipata atafuatiwa na Mheshimiwa Gimbi Doto Masaba, Mheshimiwa Neema Mgaya ajiandae. Nakushukuru sana Mheshimiwa Speaker kunipa nafasi. Nimshukuru pia Mwenyezi Mungu kutujalia uzima na atujalie atuvushe na janga hili la corona. Na naomba Watanzania wasikie maagizo yanayotolewa na serikali pamoja na wataalamu. Mheshimiwa wa speaker, naibu speaker, ni miaka mitano sasa, hii ndio bajeti ya miaka mitano tangu tumeingia hapa bungeni. Mimi nilibahatika pia kuwepo katika miaka mitano iliyotangulia. Nimeona utumishi uliobadilika sana unikilinganisha vipindi hivi viwili ambavyo nimekuepo kwenye bunge. Katika kipindi hiki ni lazima niseme mambo yafuatayo ili Watanzania wajue na wananchi wajue kwamba mabadiliko makubwa yaliyofanywa na Mheshimiwa Rais katika maeneo ya utumishi wa umma yameleta heshima sana kubwa kwa taifa. Na sasa wananchi wanahudumiwa vizuri kupita wakati wote ule. Lakini vile vile tumeona ameokoa pesa nyingi sana katika E, fedha za umma amezikokoa sana kwa kufuta safari za nje kwa, ku, kwa kuanzisha sheria ya manunuzi 
ambayo ilikuwa inatumika vibaya lakini vile vile amesaidia sana kuhakikisha kwamba siasa kwamba rasmali hizi zinazokuwa zina zinaokolewa zinaenda kwenye wekezaji wa wananchi kama vile madawa yameongezeka shule nyingi zime, zimejengwa na kwa uchache nitaeleza shule zangu zingine lakini ni seme tu kwamba zipo miundo mbinu mingi iliyojengwa kwa kipindi hiki miundo mbinu ya nguvu kwa mfano ujenzi wa leli katika kiwango cha standard gauge ujenzi wa bwawa la nyelele ni miradi ya ya kimkakati ambayo ingeweza kujengwa katika awamu ya pili ingeweza kujengwa katika awamu ya tatu ingeweza kujengwa katika awamu ya nne lakini huyu bwana kwa sababu ana maamuzi magumu na anachukua hatua za mara moja ameamua yeye mwenyewe na ndio maana tunamuita sasa ni burudoza kwa sababu miradi yote hii Mungu akimsaidia sana atakaa miaka kumi tu kwenye nafasi hii lakini miradi hii itadumu kwa karne wa Tanzania watakuwa wamepata mtu wa pekee kwa sasa kuliko wakati wa wote. Kwa hiyo ni vizuri wa Tanzania. Wajue leo tuna rais ambaye anatolewa mfano ndani ya Tanzania nje ya Tanzania na duniani amepea. Sasa ni wakati sasa. Ni wakati sasa wa kumtumia vizuri na wakati mwingine kumpa nafasi zaidi na katika miradi amesema yeye mwenyewe kwamba katika swala la maendeleo hakuna siasa wala itikadi. Na wenzangu Wenzangu wa upande wa pili nimekuwa nikiwasikia wanasema amechukua ajenda zetu. Sasa kiongoza afanye nini? Ameona kwenu kuna jambo zuri na ya kwake mazuri akaachukua pamoja akatekeleza. Kwa hiyo ni nafasi sasa tumwache katika miaka mitano ijayo ili atende kazi na ujio wake. Mheshimiwa speaker, ujio wa mheshimiwa Magufuli kuwa rais haukutarajiwa na watu wengi. Haukutarajiwa na watu wengi. Ni kama maongozi ya Mwenyezi Mungu kwa sababu Tumekuta nchi yetu iko katika hali ngumu sana rushwa madawa kulevya na vitu vingine ameingia mtu ambaye amekuwa jasiri katika mambo hayo na ameashughulikia sawa sawa na sasa taifa iko na heshima Tanzania imepata heshima miongoni mwa mataifa anasikika kila mahali kwa hiyo kiongozi wa namna hiyo ukimpata ni vizuri wa Tanzania kufikiri mara mbili ni wachache kupatikana hawa watu watu wanaothubutu wenye uthubutu wa nguvu kama huu na kwa kweli watu wote mmeona madawa kulevya kwa heli rushwa nchini kwa heli mali asili zetu zimetunzwa vizuri miundo mbinu inajengwa kwa nguvu zote kwa hiyo ni seme tu kwamba miaka mitano hii iliyopita serikali yetu imefanya jambo kubwa sana miongoni mwa Watanzania na miongoni mwa mataifa yanayotuzunguka na ndio maana nchi zote ambazo zinatuzunguka wanasema tupate magufuli wetu kwa hiyo tumepata kiongozi ambaye ni mfano katika Afrika. Mheshimiwa baada ya kusema hilo, niseme tu kwamba katika jimbo langu nimepata pesa za kutosha katika elimu. Katika elimu tumepata pesa za kutosha. Mirundi kwa sekondari nilisimama hapa kuomba. Na kila mtu alisikia nimepata zaidi ya milioni 700. Na ni shule ya mfano kabisa kundi sekondari tumepata zaidi ya milioni 130 tumejenga chuo cha maendeleo chala tumepata zaidi chuo cha maendeleo chala ambao sasa ni veta ambayo inapiganiwa tumepata milioni 630 na, 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 na sasa tayari majengo yanaisha miundo mbinu barabara yetu ya kutoka Sumbawanga kwenda Kanazi kwenda Kibaoni imekwisha alami tunamaliza hivi shule yetu tumeanza shule ya sekondari mpya ya ya Miula na tumepata pesa kwa hiyo kila mahali kila mahali tumeweza kufanikiwa. Naomba baada ya hayo mheshimiwa naomba kuna matatizo yafuatayo jimboni kwangu. Ni changamoto lazima yawepo. Lazima yawepo. Hakuna wakati hakuna wakati matatizo yote yataisha. Ninaomba ninaomba fedha zaidi. Naomba naomba fedha zaidi katika ujenzi wa kituo cha afya cha Kasu ambacho tumekuwa tukizema kwa wakati naomba fedha zaidi katika kituo cha afya cha Kala ili ili kiweza kuweza kuweza kufanikiwa naomba vile vile niweze kupata fedha katika kituo cha afya cha Nindi ambacho tayari mmetupatia pesa milioni mbili muongeze hela nyingine iliweze kukamilika lakini kwa kwa, kwa vivyoote vile tumefanya kazi kubwa sana baada hapo naomba matengenezo ya barabara ya Kala 
naomba barabara ya Mirundi ya Mirundi kwa Kisura naomba barabara ya Namasi Ninde naomba barabara ya Kitosu wa Mpembe naomba umeme katika kata ya Kala kata ya Wampembe kata ya Kizumbi na kata ya Ninde mheshimiwa mheshimiwa speaker na kazi hii nzuri najua kwa maombi haya na kwa na serikali yetu yote haya yatawezekana baada ya kusema nawashukuru sana na unga mkono hoja asante sana Waheshimiwa Waheshimiwa bunge mnaweza kuona sasa kwamba kweli bunge wa bunge humo wamebobea sasa Maana mchango kama unaweza kupigiwa makofi na kambi zote sio masihara Mheshimiwa amepata ame, amefanya mambo mazito huko ndani. Haya <laughs> nilikuwa nimemtaja Mheshimiwa Gimbi Doto Masaba atafuatiwa na Mheshimiwa Neema Mgaya, Mheshimiwa Deo Kasenyenda Sanga ajiandae. Mheshimiwa bunge nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Neema Mgaya atafuatiwa na mheshimiwa Deo Kasenyenda Sanga mheshimiwa Mohamed uh, mheshimiwa Omar Mohamed Kigua ajiandae Asante mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi na mimi kuchangia hotuba hii Ika. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya na kutuweka hai ndani ya miaka yote mitano hii hadi hivi leo tukishirikiana tuki vizuri wabunge wote pamoja na mawaziri na mheshimiwa spika katika kutekeleza majukumu ambayo tulipewa na, na wananchi wetu ili tuje kuwakilisha huu ndani ya bunge na nichukue nafasi hii pia kumuomba Mungu aturudishe wote kwa umoja wetu ili tuendelee kuwatumikia wananchi wa Tanzania Mheshimiwa naibu spika nianze kuipongeza serikali ya chama cha mapinduzi kwa kazi nzuri iliyofanya ndani ya miaka mitano. Mheshimiwa naibu spika nampongeza mheshimiwa rais mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli nampongeza makamu wa rais nampongeza waziri mkuu lakini vile vile nampongeza waziri Jafo pamoja na manaibu wake Kandege na Waitala kwa kazi nzuri walioifanya ndani ya wizara hii na naombea Mungu awarudishe tena na awarudishe kwenye nafasi za, zao ili waweze kukamilisha yale mambo mengine ambayo wamepanga kuwafanyia wananchi wa Tanzania. Mheshimiwa naibu spika vile vile napenda kuwapongeza na kuwashukuru wananchi wa mkoa wa Njombe hususa kina mama wa mkoa wa Njombe kwa kujitoa kwa moyo wote katika kuchangia masuala mbali mbali ya maendeleo ili kuhakikisha kwamba mipango yote na kazi zote zilizopangwa na wizara hii kuweza kutekelezeka kwa urahisi na wapongeza sana Mheshimiwa naibu speaker sipongezi tu bila kuwa na sababu nina sababu za msingi naipongeza serikali ndani ya miaka mitano imejenga vituo vya afya 433 ndani ya mkoa wetu wa Njombe tunaishukuru serikali tumepata vituo vya afya zaidi ya kumi. Lakini vile vile niendelee kuipongeza serikali ya chama cha mapinduzi na rais wetu mpendwa Mheshimiwa Magufuli kwa kazi nzuri walioifanya kuhakikisha kwamba wamejenga zaanati 368. Ndani ya mkoa wetu wa Njombe tumejengewa zaanati zaidi ya kumi. Mheshimiwa naibu spika Niipongeze serikali pamoja na rais wetu mpendwa kwa kazi nzuri walioifanya ndani ya miaka mitano ya kujenga hospitali za wilaya tisina nane ndani ya mkoa wetu wa Njombe tumepata hospitali tatu Njombe DC Makambako TC na Almashauri ya Wangingombe lakini vile vile tumeona kwamba kuna hela zimetengwa kwa ajili ya wodi zetu Almashauri ya Wangingombe tunashukuru tumepata Almashauri ya Njombe ya Makambako TC tumepata lakini kwa naomba sijui mmetusahau kidogo kule Njombe DC mweze kufanya mambo yaweze kuka vizuri 
Mheshimiwa naibu speaker Serikali imefanya kazi kubwa sana ndani ya miaka mitano Na kwa kusema kweli kwa kazi nzuri aliyoifanya mheshimiwa rais nilikuwa naomba wa Tanzania wampe nafasi tena aweze kukamilisha mambo yale ambayo amekusudia kuyafanya Mheshimiwa naibu speaker serikali imejenga madarasa 1998 na kila sababu ya kuipongeza serikali Serikali imejenga maabara 227 ndani ya mko, ndani ya miaka mitano lakini vile vile matundu ya vyo F7922 ongera sana kwa serikali ongera sana kwa mheshimiwa rais Dr John Pombe Joseph Magufuli vile vile shule zetu zimeweza kupata madawati milioni tano F7896 ongera kwa serikali mheshimiwa naibu speaker serikali haikuishia hapo imefanya kazi kubwa ya kukarabati shule kongwe sabina tatu zikiwepo baadhi ya shule ndani ya mkoa wangu wa Njombe sisi watu wa Njombe ni watu wa shukulani tunaishukuru serikali na tunaahidi na tunaahidi atafanya makosa mwaka Oktoba 25 Mheshimiwa naibu speaker nipongeze pia serikali imejitahidi imejenga urefu wa barabara F74940 Hayo yote ni mambo mazuri ambayo yamefanywa na chama cha mapinduzi, serikali ya chama cha mapinduzi chini ya jemedari wetu rais wetu mpendwa mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Mheshimiwa naibu spika. Kuna mpango mzuri ambao serikali umeweka kwa ajili ya budget ya mwaka 2020 2021. Kwanza ni kupongeze mheshimiwa Jafo na manaibu wako na timu yako nzima pale wizarani kwa mkakati mzuri mliojiwekea mpango mzuri wa kuhakikisha kwamba mtakwenda kujenga maabara saba maabara saba kila almashauri lakini vile vile mtakwenda kujenga zaanati tatu kila almashauri mheshimiwa naibu speaker mimi sina cha kusema zaidi ya kuwatakia heri mawaziri hawa na rais wetu na timu nzima Mungu awape afya njema ili waje kutekeleza yale walio kusudia kuyapata kwa maana hiyo na muombea mheshimiwa rais arudi na muombea mheshimiwa waziri Jafo na manaibu wako mrudi ubunge na mrudi kwenye nafasi zenu ili muweze kuifanya kazi vizuri muikamilishe vizuri ndani ya miaka mitano mingine inayokuja baada ya kusema hayo mheshimiwa naibu spika nikutakie heri pia wewe na mheshimiwa spika na wabunge wote kila la heri turudi kuja kukamilisha yale ambayo wananchi wetu wametutuma tuje kukamilisha kwa umoja wetu. Na nichukue nafasi hii kuwashukuru kina mama wa mkoa wa Njombe kwa kuniamini na kwa kweli nimewatendea haki kama mnavoniona na kila siku nisichoki si kusemea mkoa wa Njombe. Kwa hiyo nitumie pia nafasi hii kuwaomba Riza wanipe tena miaka mitano ili nje kukamilisha yale ambayo nilikuwa nimepanga kuja kuwasemea. Baada ya kusema hayo mheshimiwa naibu spika nashukuru na unga mkono hoja. Asante sana. Mheshimiwa bunge nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Deo Kasenyenda Sanga atafuatiwa na mheshimiwa Omar Mohamed Kigua, mheshimiwa Magdalena Hamisa Kaya ajiandae. <coughs> mheshimiwa naibu speaker, <coughs> nikushukuru kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia. Mheshimiwa naibu speaker, kwanza nianze kwa kushukuru Niungane na wabunge wenzangu kumshukuru mheshimiwa rais wetu John Pombe Joseph Magufuli kwa kazi nzuri anayowafanyia wa Tanzania kwa kwa kwa, kwa miradi mbalimbali ambayo imefanywa katika nchi yetu. Mheshimiwa naibu speaker kazi zilizofanywa na serikali hususan katika nchi yetu ni nyingi na ndio maana baadhi ya wabunge hapa wamesema na mimi naungana nao Mheshimiwa Rais huyu kwa kazi anazozifanya ndani ya miaka mine na ushe Mimi nilikuwa nadhani kwa sababu tuna ugonjwa huu wa corona Tuna tuna tatizo pia ambalo limeingia katika nchi yetu hasa miundombinu imeharibiwa na mvua ambazo zimenyesha nyingi sana imevuruga mipango ya rais ambayo alikuwa ameipanga katika miaka mitano na katika miaka mitano tena iwe kumi 
Sasa kwa sababu mipango itakuwa imeharibika kutokana na haya niliyotaja mawili. Nilikuwa nadhani bunge linalokuja iletwe katiba hapa aongezewe miaka mitano mingine mbele ili aweze kukamilisha ndoto za watanzania ambazo amepanga ziweze kutimia Mheshimiwa Mheshimiwa Naibu Speaker Sasa nikija na ndugu yangu Jafo ambaye ndiye anasimamia hii wizara kwa kweli ndugu wangu Jafo umefanya kazi kubwa sana kubwa sana pamoja na wanaokusaidia manaibu waziri wawili pamoja na katibu mkuu na wataalamu wote katika wizara hii ukicheki tu hapa ukulasa ule wa 54 unasema tulikuwa na vituo 535 sasa tuna vituo 968 vikiwepo na vya makambako kwa hiyo Mheshimiwa Jafo umefanya kazi kubwa sana. Kazi yetu ni kwa sababu unawafanyia wa Tanzania na wewe. Tunakuombea kwenye jimbo lako kule asitoke mpinzani, upite bila kupingwa. Pamoja na wanao kusaidia na wapite bila kupingwa. Lakini vile vile wapo wasaidizi wa rais akiwepo waziri mkuu kazi kubwa anayowafanyia wa Tanzania kwa kuzunguka jana tu tumemuona alikuwa Zanzibar anawazungukia wa Tanzania kutekeleza shughuli ambazo rais amezipanga na wewe waziri mkuu kule Rwangwa mimi nakuombea na wabunge wanakuombea upite bila kupingwa Lakini vile vile na wewe dada yangu jenista kwa kazi unazozifanya kule peramio upite bila kupingwa ili uendelee kuwatumikia wa Tanzania Lakini vile vile sipika wetu job ndungai kwa kazi kubwa anayofanya ndani ya bunge hili kuwatumikia wa Tanzania naye tunamuombea apite bila kupingwa lakini na wewe naibu speaker ndogo wangu tulia tunakuombea vile vile na wewe kule mbea upite bila kupingwa ili uweze kuwatumikia wa Tanzania baada ya maombi haya baada baada ya maombi haya Nirudi sasa kwenye jimbo langu la makambako wa Tanzania wakiwepo wa jimbo la makambako na wapenda sana wanajua sasa niende kwenye jimbo la makambako Mheshimiwa naibu speaker miradi iliyotekelezwa kwenye jimbo langu ni mingi sana Ombi langu ni dogo tu kwa watanzania hasa hususan jimbo la magambako. La kwanza tuna mradi mkubwa ule wa fedha za kutoka serikali ya India kwa mkopo na fo. Niombe sana mradi ule tumewaambia mara nyingi sana kwa muda mrefu wananchi kwamba mradi ule utatekelezwa niombe kwa sababu wizara wanaohusika wako hapa waone namna ya mradi ule uweze kuanza katika mji wetu wa makambako tunaishukuru kwamba kuna miradi ipo inayoendelea ikiwepo pale Mawande, Tulingala, Nyamande na pale Ikeru miradi hii inaendelea vizuri. Nikija kwenye vituo vya afya ombi langu mheshimiwa waziri pale kituo chetu kipya cha Liamkena kimeshafikia asilimia na tisa Tunaomba E, vifaa tiba pamoja na wataalamu ili kituo hiki kianze kifanye kazi iliyokusudiwa ikiwepo pia na hospitali yetu ya halmashauri yetu ambayo imejengwa pale Mloa imefikia kwa asilimia karibu moja tunaiomba kupata vifaa tiba ili ianze iweze kuhudumia wana makambako lakini vile 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 
upande wa kituo cha zamani cha afya cha makambaku nimekuwa nimekuambia mara nyingi jafo hatuna wodi la wanaume wodi la wanaume na wanaume wanaugua kwa hiyo ombi langu tuone namna ambavyo ya kupata fedha tuwapelekee tuweze 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 ku, 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 kujengewa wodi hili la wanaume nikija upande wa umeme wa lea katika hotuba ya waziri nimeipitia kwa ufupi kabisa lakini sikuona mahala popote ambako kuna ugatuzi wa majimbo au halmashauri za mi, nani mamlaka mi, yaani midogo sijaona popote pale ambapo hii ndio budget ya mwisho nilitarajia hivi vitu tuvisikie lakini sijaona popote pale na ni kwa nini nilikuwa nafuatilia mheshimiwa naibu speaker nilikuwa nafuatilia kule mkoani Simiu kuna jimbo la Bariadi mjini jimbo la Bariadi mjini lina halmashauri mbili lakini jimbo hili lina mbunge mmoja sheria inamtaka mbunge ahudumu halmashauri moja sasa kama hili jimbo lina halmashauri mbili lina mkuruge lina wakurugenzi wawili lina wenye viti halmashauri lina mabaraza ya, ya, ya madiwani yote na haya mabaraza lazima kuwe na kamati za fedha mbunge anapaswa kuingia kwenye kamati moja tu ya fedha lakini sisi pale Bariadi kuna mbunge ambaye analatibu kamati mbili za fedha ili hali mkijua kabisa kwamba nani kamati ya fedha ni siri sasa mimi nilitaka kujua kwamba kwa nini ajenda ya ukatuzi wa madaraka haijaletwa wakati kuna majimbo ambayo yana sifa kabisa ya mgawanyo ni nini kinachofanyika pale Bariadi kuna siri gani katika jimbo hili kutofa kutogawanywa hilo jimbo kwa nilitaka kauli ya waziri atuambie ni kwa nini jimbo hili haligawanywa wakati mamlaka zote linazo kwa nini na jimbo hili ni kubwa dinakata moja kwa nini mzee wangu anateseka na mamlaka mbili ambazo hazina sababu yoyote ya msingi kwa hiyo ninaomba tafadhali sana mtuambie mtuambie siri hii mtuambie siri ya kutogawanya jimbo hili hilo ni la kwanza la pili nilikuwa na naombi mheshimiwa naibu speaker hapo mji wa Bariadi katika mji wa Ramadi. Huu mji wa Ramadi unahitaji kufanya kuwa mji mdogo, mamlaka ya mji mdogo. Kutokana na kwamba sifa zote zipo. Sifa zote zipo za kufanya kuwa mamlaka nani mji mdogo wa, wa, wa Ramadi pale. Kwa sababu mapato yote yapo, sifa zote zipo. Tuna kila kitu tuna sekondari tatu tuna na, na nishule za msingi saba tuna vituo vya polisi tuna njia kama tatu zinazoingiza mapato katika mji ule kwa hiyo niombe mheshimiwa na, na ni waziri unapokuja hapa utuambie solution ya mji wa Ramadi kwa sababu wewe mwenyewe unafahamu ule mji ukifanya kuwa mamlaka ya, ya mji mdogo utaleta manufaa makubwa sana lakini pia utaleta shule kwa watu wengine kuhakikisha kwamba miji mingine inakuwa sasa tunavyoendelea kuona miji inakuwa alafu tunaendelea kuifunga inakuwa sio sawa kwa ni kuombe sana mheshimiwa nani waziri unapokuja kuse kuhitimisha ku, 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 utueleze nini hatima ya jimbo la la, la, la bariadi mjini na, na, na mji wa Ramadi Lingine mheshimiwa naibu speaker nilichotaka kuzungumzia ni kuhusu elimu bure. Ni kweli kwamba mbunge ambayo alisimama hapa akasema kwamba yapo mambo mengi tuliyo yachukua yaliyotoka upinzani. Na kubaliana naye kwa, kwa kauli hiyo lakini namna yalivyochukuliwa sasa na elimu bure. Mheshimiwa bunge, hebu tujiulize. Hivi elimu bure ni nini? 
elimu bure tafasiri yake ni nini ni kitu gani tulichokuwa tunalipa kikubwa kwenye shule za msingi kama leo mwanafunzi anaenda shule amebeba limo limu amebeba sijui nini mita moja ya kitambaa cha sketi shilingi elfu kumi ili aweze kuvaa ni shilingi elfu ishirini mita mbili sawa so, yani yale mahitaji yote yako kwa mzazi sasa mimi nilifikiri kama ni elimu bure nilitarajia haya majukumu makubwa yaondolewe kwa mzazi sasa leo haya majukumu yote yamebaki kwa mzazi yote yamebaki limu ya mzazi kila kitu mlinzi kwa, mdi, kwa, kwa mzazi sasa tafasiri ya elimu bure ni ipi Tarifa. Gharama zote ziko kwa, kwa mzazi. Mimi nilidhani kwamba mzazi huyu atuunguzie majukumu ili anapotafuta fedha hizi zikasaidia zika maendeleo mengine. Sasa ni kitu gani tunachokuita sasa kuna taarifa nyingine ambayo ni ya uongo kabisa jamani. Mheshimiwa Masaba kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Marwa Rio Bachaji. Mheshimiwa Naibu Speaker naomba nimpe taarifa mzungumzaji kwamba Hakuna sehemu yoyote palipo tamkwa elimu bure. Inaitwa elimu bila malipo. Na miongozo ya serikali ilikwisha toka kwamba wazazi watafanya hiki, serikali itafanya hiki. Hiyo elimu bure ilikuwa ya upande wa kule. Mheshimiwa Gimbi Dr. Masaba unaipokea taarifa hiyo? Mheshimiwa Naibu Speaker mimi kuna, kuna wakati napata masikitiko sana. Hata mbunga anaposimama anapongeza kila kitu. Hii tuamini ni zambi. Kabisa, uwezi kupongeza wananchi wako kule wanateseka unapongeza dakika saba zote unapongeza. Haiwezekani binadamu akakosa changamoto. Kwa nini serikali hii na mambo mazuri tu? Unaona? Na ndo huyo huyo mbunga anayenipa taarifa mimi, sawa? Barabara zote hazipitiki ipitiki Serengeti haipitiki Unaona mimi nimesema lazima tuijue tafasiri ya elimu bure Madawati mzazi kila kitu mzazi alafu na sisi tumebeba kiholela hii hoja alafu tunasema elimu bure elimu bure tulikuwa tunalipa nini hata kipindi cha kikwete ada ya sekondari tulikuwa nalipa 1040 nani mzazi hana 1040 alafu mnaleta hapa slogan ya elimu elimu bure elimu bure acheni umtani jamani acheni utani kwenye maisha ya watanzania acheni kabisa so sawa eh wananchi wana eti elimu bure elimu asante mheshimiwa kengele ya pili imeshagongwa asante sana mheshimiwa mwongozi wa speaker mwongozi wa speaker mwongozi wa speaker mwongozi wa speaker mheshimiwa saadam kuya salum nakushukuru uh, mheshimiwa naibu speaker nasimama kwa kanuni ya 687 kuomba mwongozi wako kutokana na maneno ambayo mbunge aliyemaliza alivyokuwa akiyazungumza kama yanaruhusiwa katika bunge letu. Mheshimiwa naibu spika, katika maelezo ambayo mbunge alikuwa anachangia wakati nilipokuwa nikimpa taarifa kutokana na ukweli wa mambo yanavyokwenda, jibu lake lilikuwa ni kwamba hapokee hiyo taarifa na kwamba halmashauri ya itilima sio Zanzibar. It is true. Yaani ni sawa sawa kwamba Halmashauri haiwezi kuwa sawa sawa na nchi ambayo imeunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini mwongozo wangu nilikuwa nataka nione mheshimiwa tunaomba 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 huo mwongozo kama maneno hayo yanaruhusiwa wakati mbunge anaposimama na kutoa taarifa kwa mujibu wa kanuni zilivyo na kulinganisha maeneo ambayo mbunge anatoka as if kwamba mbunge anayetoka Zanzibar hana haki ya kuzungumza maeneo mengine na specifically mnaposimama mimi ndio pia mjumbe wa kamati hiyo ya Tamisemi kwa hivyo nilichokuwa ninakizungumza ni kitu ambacho tumekiarticulate vizuri katika kamati sasa tunaomba mwongozo wako ikiwa maelezo hayo yana yanaweza kuruhusiwa na yaendelee katika bunge lako bunge lako tukufu
wanadhimu humo ndani huwa inabidi wawe ni watu wenye moja uvumilivu lakini pia watulivu ili wawe wanasikiliza hoja vizuri ili kiti kinapotoa maamuzi wajue wajue namna ya kuongoza watu wao vizuri waheshimiwa waheshimiwa bunge amesimama mheshimiwa Saada Mkuya Salum kwa akiomba kujua kama jambo ambalo amelizungumza Mheshimiwa Mheshimiwa Makajoka Mna, mna, mna wanadhimu humo ndani huwa inabidi wawe ni watu wenye moja uvumilivu lakini pia watulivu ili wawe wanasikiliza hoja vizuri ili kiti kinapotoa maamuzi wajue wajue namna ya kuongoza watu wao vizuri Waheshimiwa Waheshimiwa bunge amesimama Mheshimiwa Saada Mkuya Salum kwa akiomba kujua kama jambo ambalo amelizungumza Mheshimiwa Uh, gimbi doto masaba wakati akichangia kama linaruhusiwa ama haliruhusiwi mheshimiwa uh, masaba wakati akichangia uh, alipewa taarifa na mheshimiwa saada mkuu ya salumu ambaye alikuwa anaungana na mheshimiwa mwanne mchemba kwenye hoja ya ya madeni ya halmashauri hasa kuhusu posho ya madiwani Mheshimiwa Masaba alieleza namna ambavyo yeye halmashauri yake uh, ba, katika huo mchango mzima siwezi kuzungumza kila neno lakini katika mchango wake alionyesha kwamba ni tatizo kubwa sana lakini baada ya kupewa taarifa akazungumzia halmashauri anayotoka yeye ya itilima kwa hivyo wakati akipewa taarifa hiyo badala ya kujibu vile alivyoulizwa kwa sababu mimi nilimwongoza kikanuni taarifa hiyo je unaipokea ama hauipokei yeye akasema pengine hali hiyo iko Zanzibar sasa mtakumbuka japokuwa sikuwa nimesimama kutoa kutoa huo mwongozo juu ya jambo hilo lakini nilitoa maelezo kwa kifupi kwamba jambo hilo alilolisema mheshimiwa uh, masaba halikuwa sawasawa kwa sababu huyo anayezungumza hazungumzi Zanzibar. Kwa hiyo kumhusisha yeye na hoja anayoisema na Zanzibar si sawa sawa. Na, na sasa kwa sababu mheshimiwa Saada uh, Mkuu ya Salum akaamua kusimama na kuomba muongozo wa kiti kama hilo jambo linaruhusiwa ama haliruhusiwi, haliruhusiwi. Na ndio maana wakati lilipotokea mimi nililitolea maelezo. Kwa hiyo waheshimiwa waheshimiwa bunge tuchunge tuchunge uh, kauli zetu uh, na sisi wote humo ndani kiapo chetu ni kimoja wabunge wote ni wabunge wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wote wana hadhi sawa na wanapochangia jambo popote linapotokea kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wako sawa sawa sasa ni waombe kwa sababu eh, hii michango ya ya budget ndio imeanza ni vizuri sana kujipeleka kwenye ile hoja unayokuwa unaisemea na sisi wote ni mashahidi kwa taarifa aliyoitoa makamu mwenyekiti ni wazi asilimia tisini na sita madeni yamelipwa kwa hivyo bado asilimia nne sasa kama mbunge anataka kuzungumzia asilimia nne ile ni, ni wazi ikikaa hivyo hakuna mtu atampa taarifa mtu mwingine lakini ukionesha kwamba asilimia tisina sita hazipo zipo tu hizi nne pia utakuwa hauweki huo usao kwa ni vizuri hata sisi tunapochangia tuyaone mambo hayo kwa mapana kwa mapanayo kwa hiyo mwongozo kwa hili jambo alilosema mheshimiwa uh, Saada uh, mkuu ya Salum haliruhusiwi bungeni Mheshimiwa bunge nilikuwa nimemtaja Mheshimiwa Omar Mohamed Kigua atafatiwa na Mheshimiwa Magdalena Hamis uh, Sakaya Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa ajiandae Asante Mheshimiwa Naibu Speaker Hao leo yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameniwezesha kuweza kusimama leo kuweza kuchangia bajeti iliyopo mbele yangu Mheshimiwa Naibu Speaker 
maendeleo sio upepo upepo huwa haonekani lakini yakifanyika mambo ambayo yana maslahi mapana na wananchi wa Tanzania na watu wanaona hatuna budi kupongeza mimi naomba tuipongeze serikali katika hilo Mheshimiwa Naib Speaker si vibaya kupongeza kwa mambo ambayo yanaonekana mimi nitoe mfano mdogo tu hapa katika mkoa wa Dodoma ambao sisi waheshimu wa bunge tupo leo hii Dodoma imebadilika sana Mheshimiwa Naib Speaker ukipita mitaani ukipita barabara unaona mabadiliko lakini katika maeneo yetu ambayo Mheshimiwa Naib Speaker tunakotoka tunaona namna ambavyo vituo vya afya barabara majengo ya shule yanavyokwenda sasa si vibaya hata kidogo mheshimiwa mbunge unaposimama na kuanza kusifia mimi nadhani ni wajibu wetu sisi wa bunge kuweza kusema yale mazuri ambayo yamefanywa na serikali ya wambwe ya tano mheshimiwa naibu speaker nimepitia hutuba ya mheshimiwa waziri imesheheneza mambo mengi sana imegusa kila eneo na hususan mambo ambayo yanagusa wananchi tukianzia kwenye vituo vya afya hospitali za wilaya yote yameonyeshwa hapa lakini mheshimiwa naib speaker mimi na ushauri ambao naomba mheshimiwa waziri auchukue mimi ni mjumbe wa kamati ya PC na nilipata bahati ya kutembelea baadhi ya hospitali wilaya ambao serikali ilitoa shilingi bilioni moja na milioni tano. moja changamoto ambayo mimi nilishuhudia na ni jirani yetu hapa kwenye hospitali ya Mtera ni kwamba tuliona kwamba hospitali ile imejengwa kwa force account jambo ambalo ni nzuri kabisa gharama ilikuwa ni ndogo lakini kuna baadhi ya mambo ambayo hayakuzingatiwa na pengine kama yangezingatiwa leo hii hospitali hizi za wilaya zimekuwa zimeweza kazi na mfano mmoja ni kwamba katika majengo yale hatukuzingatia nyumba za madaktari hatukuzingatia mochuari au nyumba za za za, za, za kuweka ma, ma, maiti mimi naomba sasa kwa maeneo yale ambayo mheshimiwa waziri yana hospitali za wilaya angalieni maeneo haya hatuwezi kuwa na hospitali wilaya bila kuwa na hospitali ya mganga hili ni jambo la kuzingatia sana sana mheshimiwa naibu waziri na, na naomba pia na nyumba za wahudumu ni mambo ambayo tutakao tuyazingatie kama serikali kuwa hawezi kutoa hela basi tuangalie namna ambavyo halmashauri zetu tunaweza zikatoa pesa ili kwamba hospitali ya wilaya ikamilika basi na nyumba za wahudumu ziweze kupatikana eneo lingine mheshimiwa naibu naibu speaker ambao ningependa kuzungumzia ni swala la tarula mheshimiwa naibu speaker mwaka huu maeneo mengi Tanzania yamepata mvua za kutosha na nichukulie mfano katika wilaya yangu ya Kilindi mvua zilianza mwezi wa kumi hadi leo hii mvua zinaendelea kunyesha mvua ni baraka kwa Tanzania mvua ni baraka kwa wakulima lakini pia zimeharibu sana miundombinu mimi ni muombe waziri mwenye dhamana kupitia tarula hebu angalieni maeneo ambayo mvua zimekuwa ni nyingi sana timu zipite kwenda kuangalia kwa sababu wakulima hawa watapata mazao ya kutosha lakini mazao haya yatapita wapi kama barabara zitakuwa hazipitiki mimi nitoe mfano mmoja mheshimiwa naibu speaker ni kwamba nina barabara kubwa ambazo takriban miezi mitano sasa hivi hazipitiki kuna barabara ya kwinji muungano hadi kilindi asilia ni eneo ambalo lina uzalishaji mkubwa sana mheshimiwa naibu speaker lakini ni eneo ambalo hata pikipiki haipitiki mheshimiwa waziri uliniahidi ukanambia kwamba timu yako itapita wilaya ya Kilindi kufanya tathmini kuona maeneo ambayo yamaribika hadi leo nazungumza hapa mheshimiwa waziri ni kwamba watu wako hawajafika ni kuombe kwa heshima kubwa sana najua waziri wewe ni msikivu najua serikali inasikia maeneo hayo ambayo imehataja yawezi kupitiwa lakini lipo eneo lingine ambalo pia ni muhimu sana ni barabara ambayo inaunganisha wilaya ya Kilindi na Simanjiro kwenye kata Saunyi. Pia ni miezi sita haipitiki. Barabara hii mheshimiwa naibu speaker ni barabara muhimu sana kwa sababu ina poli tengefu la andeni. Ni poli ambayo ina wanyama sana. Na eneo la utalii mimi nakuomba mheshimiwa waziri tuangalie namna ambavyo barabara hizi zinaweza kutengenezwa ili ziweze kupitika. Lakini eneo lingine mheshimiwa naibu speaker ni kwamba nilibahatika mwezi wa tatu mwaka huu mheshimiwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alifanya ziara kwenye jimbo langu la Kilindi na katika maeneo mheshimiwa naibu speaker ambao alipita ilikuwa ni kwenye kata kwa Diboma ambayo mheshimiwa waziri alitupatia shilingi milioni tatu ni kweli kabisa kwamba fedha hizo zimefanywa kazi nzuri lakini kituo kile hakijakamilika na bahati mbaya zaidi mheshimiwa naibu speaker wilaya Kilindi ina vijiji mia moja na mbili vitongoji moja 
tarafa nne tuna kituo cha afya kimoja tu ambacho kinafanya kazi. Mimi ni kuomu mheshimiwa waziri. Hebu tuongezee shilingi milioni mbili ili kituo cha afya cha Kidiboma kiweze kufanya kazi. Lakini kama hiyo haitoshi, tuna tarafa na kata ya, ya Tunguli ambayo ina umbali takriban kilomita mbili wananchi hawa ili waweze kufika kituo cha, cha afya cha, cha Songe ambayo ni makao makuu ya wilaya wanatumia au ni umbali wa takriban kilomita mbili albaini Mimi nadhani kuna umuhimu wa hali ya juu sana kwamba kata hii ya Tunguli ambayo iko karibu kabisa na wilaya ya, ya, ya Gairo tuweze kupatiwa kituo cha afya. Mimi kwa mawazo yangu kiniuliza nitakwambia vituo vya afya ni bora zaidi kwa sababu vikiweza kujengwa katika ubora unaotakiwa kama ambavyo tunavyoona vimejengwa sasa hivi tuna uhakika kabisa wa kuzaa wananchi huduma hii badala ya kujenga hospitali wilaya. Japo kuwa sipingi hospitali yangu ni muhimu lakini kwangu mimi kuniuliza mbunga wilaya Kilindi nahitaji zaidi vituo vya afya kwa sababu ndivyo ambavyo vinaweza kuhudumia wananchi wangu na kuweza kufika kwa wakati. Lakini lingine mheshimiwa naibu speaker ni ushauri ni ushauri juu ya watumishi katika hali mashauri zetu. E, imejengeka ni kwamba watumishi wanatakiwa wa, wa, waweze kuhama baada ya miaka mitano au sita. Lakini kuna baadhi ya watumishi katika baadhi ya hali mashauri zetu ni kwamba watumishi wanakaa miaka hadi ishirini Jambo hili halina afya hata kidogo mheshimiwa naibu speaker. Halina afya hata kidogo kwa sababu wakati mwingine halimfanye mtumishi aweze kufanya kazi wala kujifunza mambo mapya. Mimi na kuomba mheshimiwa waziri angalia pitia hali mashauri zako zote. Mimi nitoe mfano katika halmashauri ya Kilindi. Tuna watumishi wamekaa miaka ishirini, miaka nane, wilaya hiyo hiyo. Watumishi hawa hawajifunzi jambo lolote lile. Hawapati changamoto mpya. Hususa ni katika sekta ya elimu. Wakati mwingine unaona kwamba elimu katika baadhi ya maeneo yetu ufaulu wa wanafunzi hauendi sawa. Mwalimu amekaa shule moja ya miaka tano ishirini. Hajajifunza jambo. Anaona mazingira ni yale yale. Mimi ni kushauri sana, ni kuombe sana mwishu mwaziri, hebu liangali hili katika mtazamo ambao unaweza kutusaidia. Lakini lingine, e, mwishu mwaibu speaker, ni muombe mwishu mwaziri watamisemi. Aangalie namna ambavo fosi account ambavo inavutumika. Fosi account ni nzuri, lakini nadhani elimu haijaenda sawa sawa. Ususa ni kwa wakugenzi, na sisi tunasisi kama wabunge, tunao wajibu wa kueleza nini dhana ya force account kwa sababu force account inatakiwa isaidie kupunguza gharama lakini wananchi wanakuwa hawaelewi force account mimi naomba hili pengine utengenezwe haraka maalum uende kwa wakurugenzi waweze kueleza nini dhana ya force account kwa sababu wananchi hawaelewi na ikiweza sana mheshimiwa kengele ya pili imeshagonga mheshimiwa na speaker naomba kuunga mkono hoja asante sana shukrani asante sana mheshimiwa magdalena hamis sakaya Atafuatiwa na Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengero, Mheshimiwa Bona Kamoli ajiandae. Mheshimiwa na Speaker, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi. Na pia nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyotupa kibali sisi wabunge wote na viongozi wetu wa bunge pamoja na watumishi wa bunge kuweza kufikisha bunge hili la mwisho katika mkuta, katika bunge hili la 19 na mkutano wa mwisho. Mheshimiwa na Speaker Naomba nichukue nafasi hii kutoa shukrani za zati kwa viongozi wote, viongozi wa bunge, viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi mbalimbali, viongozi wa vyama vya siasa, wanachama wote nchi nzima pamoja na wananchi wote waliongana na sisi kipindi cha msiba wakati wetu mkuu aliyotutoka tarehe 30 mwezi wa 4 mheshimiwa Suleman Alifa Suleman Mheshimiwa naibu speaker Mungu awabariki sana kwa moyo wa upendo na Mungu aendelee kumweka mahali pema peponi kiongozi wetu Mheshimiwa naibu speaker Niomba nene moja kwenye wilaya yangu ya Kaliua Mheshimiwa naibu speaker Hospitali yetu ya wilaya ambayo kwa asilimia themanini imejengwa kwa fedha za, za, za wananchi wa Kaliua kwa maana ya mapato ya ndani kwa asilimia themanini mwaka jana tulipata uh, tulipata usajili wa muda kwa maelekezo kwamba tukamilishe usajili wa moja kwa moja tukamilishe baadhi ya majengo muhimu kama theater majengo ya wazazi ili tupate usajili wa kudumu na na mheshimiwa naibu speaker mwaka jana tulitengewa bilioni moja na pointi tano Ninashukuru kwamba tumepata milioni tano tu mheshimiwa naibu speaker mpaka sasa hivi bilioni moja tujapata. Kwa kweli naiomba serikali kwa jicho la pekee 
waweze kukamilisha ile bilioni moja iliyobaki kabla ya mwaka huu wa fedha kuisha ili hospitali ile akaliua iweze kukamilika na tupate usajili wa kudumu wananchi wache kuangaika kwenda hospitali za Kigoma kwenda Urambo Tabora na maeneo mengine mheshimiwa the speaker lakini pia ninaomba swala la watumishi wa afya kwa wilaya Kaliwa nitakizo sugu kubwa sana mwaka juzi nililia hapa bungeni mheshimiwa waziri wa utumishi akaniambia nilete maombi rasmi kwa sekta ya afya nikaleta maombi rasmi tunatuliokuwa na tatizo lakini tulipewa watumishi sita tu tangia mwaka juzi kwa hiyo hata wengine na bado wengine wanahama kwa hiyo bado kilio chetu kiko pale pale mheshimiwa speaker tunaomba Kaliwa tuangaliwe kocho la pekee kwa swala la watumishi wa sekta ya afya Tumejenga zaanati, tumejenga vituo vya afya, zaanati na watumishi wawili. Kitu cha na watumishi watatu, ni tatizo mheshimiwa na speaker. Kwa hiyo naomba swala la watumishi lipewe kipaumbele cha kutosha katika wilaya ya Kaliua. Mheshimiwa na speaker, swala la walimu wa science kwa wilaya ya Kaliua ni tatizo. Tumehamasisha watoto wetu wameanza kupenda kusoma science lakini pia tunaenda kwenye uchumi wa viwanda. Hatuwezi kwenda kwenye uchumi wa viwanda hatuna watoto walimu wa science. Walimu wa science ni wachache. Shule inakuwa na walimu wa science wawili, anamishwa mmoja, anamishwa shule nyingine. Kwa hiyo shule nzima inakuwa na walimu wa science mmoja. Ni tatizo. Tunaomba serikali iangalie namna gani ya kuondoa changamoto kubwa ya walimu wa science katika wilaya yetu ya Kaliwa. Nadhani pia ni swala la swala la nchi nzima. Mheshimiwa speaker, mwaka jana Mheshimiwa Waziri wa Utumishi alitoa waraka kwa halmashauri zote kuhakikisha kwamba kuhakikisha kwamba walimu na watumishi wanapandishwa madaraja. Lakini Mheshimiwa Speaker bado tatizo la kupandishwa madaraja ni tatizo. Na wilaya ya Kaliwa inaweza kuwa na tatizo kubwa zaidi kwa sababu kuna walimu wamekaa tangia 2013 mpaka leo hajawahi kupata daraja hata moja. Mwalimu tunampa mwego na kufanya kazi. Lakini mwaka juzi kuna waliopewa barua za kupandishwa veo wameenda kusoma, wamerudi tena kwa wamejisomesha au wasimishwa serikali. Lakini wamerudi hajapandishwa cheo chochote, sio mishahara wala sio cheo. Na bahati mbaya mwaka juzi wamepandishwa wamepewa barua mwaka jana wamenyang'anywa zile barua za kupandishwa veo. Sasa mwalimu kama huyu mpaka wengine wameamua kuacha kazi kwa sababu hatuwatendei haki. Kwa nini mtumishi wa serikali apandishwe cheo kwa barua, alafu yeye mnyang'anye ile barua ya kumpandisha cheo? Ni wilaya kaliwa tu au ni wilaya nyingine naomba serikali ifuatilie ni kwa nini wilaya kaliua walimu hawapandishi veo hawapandiki madaraja na kwa nini wale wengine walipewa barua za kupandisha madaraja alafu wakaja kanyang'anywa leo wana miaka mitano wana miaka sita wana miaka nane hawajapanda daraja naibu speaker swala lingine ni swala la shule za kata Tunatambua shule za kata kiukweli zimesaidia taifa hili sana kila mmoja ata technology hicho kitu watoto wetu wa maeneo vijijini wamepata elimu kwa mazingira haya lakini angalau wamepata elimu lakini tukumbuke waliosaidia wa shule hizi za kata 2007 ni watu walimu waliowadaliwa kwa mpango wa crash program walimu ambao walitolewa waliambiwa njoo mkafundishe watoto hawa wengine walikuwa na fani nyingine mbalimbali wakaambia wote mwenye kutaka kuja kufundisha aje wakapisha kwenye crash program wakafundisha wakaja kufundisha mheshimiwa naibu speaker 2017 wamefanya kazi miaka kumi. mwaka 2017 wanaondolewa kama wezi bila chochote kwa kweli hatukutenda haki serikali hata kama kunakuwa na makosa waliambia wajiendeleze wengine walikuwa vioni wanasoma wengine shajiendeleza hakuna kisha tukulia watu wote waliokuwa mashuleni wametoka wameshaondolewa kazini walikuwa wanajiendeleza katika kufika degree yuko mwaka wa pili amenolewa kazini hebu serikali iangalie namna ya kuona yuhudi walizofanya kuendeleza shule za kata kwa 10 years wanaondoa kama walipo kama vile wameiba hawakutendewa haki wana familia wamehudumu katika taifa hili kwa moyo wao wote kwa wengine wanataka wakae labda watu wa biashara wakamwapo walimu tuangalie kwa namna ya pekee mimi na imani serikali iangalie namna gani kuatia moyo angalau wamalizie masomo yao waone jinsi ya kuweza kurudisha kazini waendelee kufanya kazi. Mheshimiwa naibu speaker swali lingine swali la tarura. Napongeza kazi nzuri ya tarura anayofanya. Lakini mheshimiwa naibu speaker barabara zetu zimebomoka sana sana sana. Na fedha ya tarura anayopewa haitoshi. Kwa hiyo bado tatizo ni kubwa. Mheshimiwa naibu speaker wilaya Kaliwa peke yake tuna mzunguko wa ndani barabara za udongo, barabara za tarura 1370.5 tunapata kwa mwaka mzima milioni mia sita, mwaka jana tulipata milioni mia sita, sabina tano. mwaka huu tumepata milioni mia sita, shina tano. inazidi kupungua lakini mvua ni nyingi barabara zimekatika 
kwa hiyo bado wananchi wanashindwa kupitia mazao yao kwenye barabara mbalimbali mheshimiwa na speaker tulibeshaomba mara nyingi bungeni namna gani tarura iongezwe fedha ki kweli lazima wanafanya kazi wao kupewa fedha shida ni kwamba fedha hawapewi ni kidogo sana na mzuko wa barabara ni mkubwa kwa hiyo wanashindwa kutengeneza majibu wao wajibu wao sawa sawa na ile kazi ambayo wamepewa mheshimiwa naibu speaker niende kwenye swala lingine Mheshimiwa Rais alitoa hati wilaya Kaliua kilomita saba za lami katikati ya mji na natambua ahadi za rais zinatekelezwa na Stamisemi Kaliua huu ni mwaka wa tano Mheshimiwa Rais alikuwa kumaliza muda wake hata robo kilomita sijawahi kupata Mheshimiwa Naibu Speaker hata robo kilomita hebu ninaomba serikali muangalie kilomita saba hata moja kweli hivi rais anavyokuja wakati mwingine kuja kuomba ridhaa wananchi wale hata waambie hata kilomita moja nimeshindwa kuwapa kweli jamani mheshimiwa na speaker mimi naomba serikali iangalie ahadi za rais ambazo wengine wamepata angalau kilomita mbili kilomita moja kaliwa na wananchi wa kilomita wana haki waweza kupatiwa japo kilomita chache ili angalau anakuja rais kwa ajili ya kuomba kula kwa wakati mwingine hawa ina kusema kwa wale wananchi ambao aliahidi hadharani na na imani kabisa kwamba watakuwa na moji maswali mengi kuhusiana na swala hilo. Mheshimiwa na speaker, mimi nikushukuru sana kwa muda niliopata na nile kuwashukuru wananchi wa Kaliua kwa kunitia moyo na kuendelea kuniamini katika kutumikia na mimi na imani kwa kipindi chetu kimaliza mheshimiwa na speaker, tunasaidikali saidie kutekeleza ahadi hizi ambazo kwa imeahidi ili angalau tupoenda kwenye kampeni tuwe na ya kusema asante sana. Asante sana waheshimiwa tunapoelekea kwenye uchaguzi hii sauti ya mheshimiwa Sakaya inabidi watu tukajifunze maana hamna maji wala kituo mahali <laughs> e, inaonekana huko kazi ipo mtihani inaitwa <laughs> mheshimiwa Mohamed Omar Mchengero atafatiwa na mheshimiwa Bona Kamoli mheshimiwa Aza Hilal Hamad ajiandae mheshimiwa naibu speaker kwa kuwa huu ni mchango wangu wa mwisho kwa wizara hii ya Tamisemi hususan kwa bunge hili la moja ninaomba nisajili mchango wangu wa ushawishi wa leo ushawishi wa kesho mwezi Oktoba na kwa matumizi ya vijana wa karne hii na karne inayokuja Mheshimiwa Naibu Speaker kazi ya ujenzi wa Tanzania mpya imefanywa na mawaziri wengi Lakini kipekee kabisa Mheshimiwa Naibu Speaker ofisi ya rais Tamisemi imetimiza ndoto za ujenzi wa taifa jipya kifikra na kimtazamo Mheshimiwa Naibu Speaker wizara hii imefanikisha ujenzi wa Tanzania katika sekta ya elimu sekta ya afya sekta ya miundombinu na katika maeneo mbalimbali Mheshimiwa Naibu Speaker wizara hii Haikujenga tu Tanzania, haikujenga tu taifa. Bali imejenga na imeimarisha mitazamo chanya ya kifikra na kimantiki ya wazalendo wapya hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Speaker, ninamuona Mheshimiwa Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli kuwa ni kiongozi wa pili wa taifa letu hili ambaye amefanikisha na anafanikiwa sasa kuzalisha wazalendo wapya hapa nchini. Na hii inajidhihirisha kwa mitazamo yake ya kielimu kama mwalimu, mitazamo yake ya kifikra kama mwanafalsafa wa hapa kazi tu na anatendea haki mitazamo yake hii ya hapa kazi tu kwa kuwataka watanzania wote kuchapa kazi. Mheshimiwa Naibu Speaker Rais wetu ni kiongozi mwenye misimamo isiyo yumba katika kufanya maamuzi na katika wazalendo ambao ninawaona Mheshimiwa Rais amefanikiwa kuwatengeneza si mwingine bali ni wengi isipokuwa kipekee ni mtaji waziri wa Tamisemi Mheshimiwa Suleiman Jafo amekuwa mkweli hodari na mchapakazi mwenye kufika kila eneo hasubiri mheshimiwa rais yanapokwenda yeye anatangulia kwa hiyo sisi tunampongeza sana na kumtakia kila laheri katika wajibu wake na tuna
Mheshimiwa Naibu Speaker pamoja na kazi nzuri sana inayofanywa na ofisi ya Rais Tamisemi pamoja na mapambano tunaendelea nayo ya ugonjwa huu wa corona niombe sasa ofisi hii ya ofisi ya Rais Tamisemi kutoa maelekezo ya makini kabisa kwa watendaji wote wa kata na vitongoji kutoa maelekezo kwa wenye viti wote wa vijiji na vitongoji pamoja na wenye viti wa mitaa kuzingatia matakwa ya ibara ya tisa ya katiba yetu ambayo inatambua misingi ya kuendeshaji wa nchi yetu kwamba ni misingi ya kijamaa hivyo kwa viongozi wote hawa ofisi ya rais tamisemi sasa itoe maelekezo kwa kuwataka viongozi hawa kufanya kazi kama mchwa ili kuweza kutambua katika maeneo yao wale wageni wanaoingia wenyeji waliopo wagonjo waliopo lakini pia kutambua wale wahalifu katika maeneo yao hii ni misingi ambayo tunaitambua nchi yetu inafuata iliyopo katika ibara ya tisa ya katiba yetu misingi ya ujamaa na kujitegemea mheshimiwa naibu speaker nitoe pongezi na shukrani sana kwa ofisi ya rais tamisemi kwa namna kipekee kabisa waziri wa tamisemi ametambua kwamba rufiji ilizaliwa miaka mia sita iliyopita na kwa kutambua hilo amegundua kwamba wafanyakazi wa halmashauri ya rufiji wanafanya kazi katika jengo lililojengwa mwaka 1889 akaona ni bora wafanyakazi hawa awafikirie na kutoa na kukubali kutoa fedha za ujenzi wa jengo jipya la halmashauri ya wilaya ya Rufiji tunakupongeza sana na tukuombe mheshimiwa waziri sasa wataalamu wako wanaoandaa michoro na BOQ kutuharakishia sana kwa sababu wananchi wa Rufiji wana kiu kubwa ya kupata jengo jipya kutokana na jengo lao hili kudumu zaidi ya miaka mia moja iliyopita. Mheshimiwa naibu spika pamoja na hiyo niombe sasa ofisi ya wa, 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 ofisi ya rais tamisemi kuangalia uwezekano wa ujenzi wa hospitali mpya ya wilaya ya Rufiji kwa kuwa hospitali iliyopo ilijengwa mwaka 1960 ikihudumia wilaya ya Kilwa ikihudumia wilaya ya Rufiji pamoja na wilaya zilizopo karibu pamoja na athari za mafuriko ambayo Rufiji imepata mheshimiwa naibu spika ni muombe mheshimiwa waziri e, Jafo miaka kadhaa iliyopita niliomba fedha za ununuzi wa boti mafuriko yametuletea shida kiasi kwamba hatukuwa na boti katika maeneo yetu kwa hiyo kuna fedha mheshimiwa waziri alishatoa shilingi milioni mbili kwa bahati mbaya sana fedha hizi zilirudishwa tena tamisemi ni kuombe mheshimiwa waziri utakapokuja kufunga hapa watangazie wananchi wa Rufiji kwamba sasa ile milioni mbili umeirudisha Rufiji ili tuweze kununua boti kuwasaidia wananchi wetu ambao watapata maafa ya mafuriko athari za mafuriko mheshimiwa naibu speaker zimekumba baadhi ya vituo vyetu vya afya ikiwa ni pamoja na kituo cha afya cha Muhoro mheshimiwa naibu speaker Muhoro kuna watu takribani 1025 lakini sasa hivi wanakosa huduma za afya kutokana na athari kubwa ya mafuriko ambayo tumeipata ni kuombe mheshimiwa waziri ukiwa unafunga hafa sasa utuambie zile fedha za dharura zilizopo katika wizara yako muweze kuzitenga kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya cha Muhoro pamoja na ujenzi wa kituo cha afya cha Ngorongo ambao leo hii hawawezi kwenda kata akipugira kwa ajili ya kupata huduma za afya mheshimiwa naibu speaker tunayo barabara ya Tarura barabara ya kutoka kutoka Utete kwenda Ngarambe ni muombe ni muombe mheshimiwa waziri aangalie uwezekano wa kukarabati barabara hii barabara hii iwapo itakarabatiwa mheshimiwa naibu speaker basi itawezesha mizigo inayotoka kule Dangote inayokwenda kwenye mradi wa Rufiji kwa kuwa mradi huu ni kipaumbele cha mheshimiwa rais namba mbili kabisa baada ya mradi wa SGR kwa ni kuombe mheshimiwa waziri lakini kwa kutambua kwamba kazi kubwa unayofanya mheshimiwa waziri tunatambua leo hii unajenga daraja la Mbuchi kule Muhoro lakini mheshimiwa naibu speaker unapojenga daraja la Mbuchi pale muhoro mafuriko yamekomba daraja la muhoro kwa ni kuombe kwa fedha zile unazoanza kule mbuchi anza sasa kujenga daraja la muhoro ili wananchi waweze kupita muhoro waweze kwenda mbuchi lakini tunatambua kiasi cha fedha nyingi ambacho wizara yako imetoa katika eneo la elimu eneo eneo la afya zaidi ya shilingi bilioni tano imeingia katika eneo la elimu na eneo la afya kwa mtanzania asiyetambua mchango huu atakuwa na matatizo kichwani mwake naomba kuunga mkono hoja kwa asilimia mia moja Asante sana. Mheshimiwa Bona Kamoli atafuatiwa na Mheshimiwa Aza Hilal Hamad, Mheshimiwa uh, Pasco Haonga ajenda. Uh, Mheshimiwa Naibu Speaker, uh, napenda kuchukua nafasi hii kwanza kukushukuru wewe mwenyewe kwa kunipa nafasi hii. Lakini nichukue nafasi hii <coughs> kumpongeza sana Mheshimiwa Rais na serikali ya awamu ya tano 
kwa kazi kubwa ambayo wameifanya katika nchi yetu ya Tanzania katika hiki kipindi cha miaka minne ambacho tunaendelea sasa kumaliza na kuwa kipindi cha miaka mitano. Mheshimiwa naibu speaker ningependa tu kupongeza kwamba tulikuwa tuna mambo mengi ambayo tuliomba au tuliyaweka kwenye ilani yetu ya chama cha mapinduzi 2015 2020 na mambo hayo tukiangalia mpaka sasa asilimia tisini au asilimia themanini na nane yote yameshatekelezwa Mheshimiwa naibu speaker kwa uchache tu ningependa kutaja barabara ambazo zimejengwa barabara ambazo ni kubwa kwa mkoa wa Dar es Salaam uh, tuna flyover ambayo iko pale Tazala imejengwa kipindi cha awamu ya tano lakini pia tuna barabara ya Ubungo ambayo ni interchange imejengwa kipindi cha awamu ya tano lakini pia tuna barabara barabara sita ambazo zinatoka Dar es Salaam mpaka Pwani ambazo zimejengwa kipindi cha awamu ya tano lakini pia tuna barabara nyingine ambayo inajengwa na Kanazi pamoja na Kasuru ambazo zinajengwa kwa bilioni 260 zimejengwa kiwa awamu ya tano tuna barabara ya busisi ba, daraja la busisi ambalo linajengwa kwa miezi 48 mheshimiwa rais ameshalizindua kwa, kwa hiyo tuna vitu vingi ambavyo tunaweza kujivunia katika serikali ya awamu ya tano au serikali ya chama cha mapinduzi ambayo imeweza kuvitekeleza Mheshimiwa naibu speaker napenda nichukue nafasi hii pia kumpongeza mheshimiwa waziri wa Tamisemi mheshimiwa Jafo pamoja na naibu wake wote kwa kazi kubwa ambayo wameifanya katika nchi ya Tanzania hususan ni kwenye jimbo langu jimbo la Segelea ambao kwa sasa tuna barabara nyingi ambazo zimejengwa barabara za lami ambazo zimejengwa katika kata mbili zilikuwa chini ya mradi wa DMDP lakini najua ziko chini ya Tamisemi barabara za kilomita sita na masoko sita lakini pia na bustani mbalimbali ambazo wameweza kubadilisha mazingira ya ma, ya hizi kata mbili kwa hiyo ninachukua nafasi hii kumpongeza mheshimiwa kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa kuleta maendeleo lakini pia nampongeza kwa ku, kwa, kushu, kwa kusimamia na, ku, na, ku, na kuangalia swala zima la elimu bule ambao mpaka sasa hivi tumekuwa na ongezeko kubwa la watoto shuleni ni kwa sababu wamekuja kwa sababu ya elimu bule. Kwa hiyo nipende kuchukua nafasi hii kuendelea kumpongeza Mheshimiwa Waziri Jafo kwa mambo makubwa ambayo anayafanya. Jambo lingine ambalo nilikuwa nataka kuongelea Mheshimiwa Naibu Speaker ni kuhusiana na barabara zetu za ndani. Pamoja na pongezi hizo lakini bado tunamuomba Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Jafo aweze kufanya kazi kubwa kwa kuangalia barabara za mikoa barabara za mkoa wa Dar es Salaam lakini pia na mikoa mingine mfano kama barabara ya mkoa barabara za mikoa ya Dar es Salaam katika jimbo la Segelea jimbo la Ukonga na jimbo la Ilala barabara sasa hivi zina hali mbaya sana na zina hali mbaya sana kwa sababu ya mvua mvua imekuwa kubwa na mvua imearibu miundo mbinu na imearibu miundo mbinu ni kwa sababu kuna mifereji na barabara nyingi ambazo hazijaweza kutengenezwa kwa muda mrefu sasa nitaka ni muombe mheshimiwa mheshimiwa Jafo Tarula haiwezi kuwa na budget haiwe, hai, haiwezi kufanya haiwezi kubadilisha mazingira yaliyopo sasa hivi kwa budget ambayo tumekuwa tukipanga kwa kweli barabara ni mbovu sana na ninajua Tarura wanataka kufanya kazi lakini bajeti yao ni ndogo. Katika jimbo la Segelea tuna mafuriko makubwa sana. Mafuriko yamechukua sehemu kubwa. Kama unavyojua Mheshimiwa Jafo kwenye jimbo letu ndio lime, ume, umepita mto Msimbazi. Kwa hiyo katika ule mto Msimbazi umepita sasa hivi unaingia sio kwamba wananchi wameufata mto Msimbazi. Sasa hivi maji ndio yanawafata watu. Katika kata ya Vingunguti una makaburi. Makaburi sasa hivi yanaondoka na maji. Unakuta makaburi mengi sana, makaburi kama mia mbili ya kata ya, 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 ya Vingunguti yameondoka na maji. Na hayo makaburi zamani yalipokuwa yali yamepangiwa hayakupangiwa kwenye mto. Lakini kutokana na uchakavu wa miundombinu, kutokana na uchakavu wa mifereji, hayo maji yameacha njia yake na yameshaenda sasa kwenye nyumba za watu na hatimaye kupelekea hayo makaburi kuondoka. Lakini pia tuna mradi wa mkakati ambao mmeujenga kata ya Vingunguti, machinjio ya kisasa. Mheshimiwa Jafo, machinjio ya kisasa tunakupongeza sana. 
ni machinjio nzuri na ni machinjio ambayo itawasaidia wafanyabiashara wadogo wadogo hata kufanya shughuli zao lakini mheshimiwa wa waziri barabara ya kukufikisha kwenye hiyo machinjio ni barabara mbovu sana imeharibika kutokana na miundombinu ya mvua lakini kutokana na kutokukarabatiwa kwa muda mrefu kwa hiyo nilikuwa na kuomba sana mheshimiwa waziri na katika bajeti yako hii ya 2019 2020 naomba utuangalie katika hizo barabara ambazo tumezi tumezitaja. Kitu kingine ambacho nilichokuwa nataka kuongelea <coughs> ni kuhusiana na ugonjwa wa corona. Ah nichukue nafasi hii kwanza ya kumpongeza mheshimiwa wa waziri wa afya mheshimiwa Umi lakini pia kumpongeza mheshimiwa waziri mkuu kwa kazi kubwa ambayo wamekuwa wanaifanya nimpongeze mkuu wangu wa mkoa hapo Makonda pamoja na mkuu wangu wa wilaya Dr. Sofia Mjema ambao wamekuwa wakifanya kazi kubwa kwa ajili ya uhamasishaji wa watu jinsi gani ya kujikinga na ugonjwa lakini nipongeze wizara kwa kazi kubwa ambayo imefanya kwa ajili ya kutoa uh, utaratibu kwanza wa utoaji taarifa kwamba ni waziri na mheshimiwa waziri mkuu ndio atakaohusika kutoa taarifa nani ana corona na, na wagonjwa wangapi wapo hiyo inatusaidia sisi kutokupata taarifa mbalimbali <coughs> kutokupata taarifa ambazo sio 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 makini au sio sio sahihi kingine nilichotaka kutoa ushauri mheshimiwa naibu speaker kutokana na huo ugonjwa wa corona kuna wananchi wetu wengi ambao walikuwa wanafanya biashara mfano kama hizi biashara za mamantilie au biashara za kupika au biashara biashara nyingi tu ambazo zimekuwa zimeathiriwa na ugonjwa wa corona. Sasa wananchi wengi wamechukua mikopo. Wamechukua mikopo benki. Sasa kwa sasa hivi kwa kuwa biashara hakuna na hawa wananchi wako nyumbani. Nilikuwa naomba kupitia wizara ya wizara ya fedha kuongea na benki kuu ili waangalie hizi benki ndogo ndogo kama wanaweza kuwasaidia hawa wananchi ambao waliokuwa wana waliokuwa wanalipa labda kwa mwaka mmoja waweze kuongezewa mwaka mmoja mbele kwa sababu sasa hivi kama watawaacha waendelee hivi ina maana wananchi wengi wanaweza wakauziwa vitu vyao kwa hiyo nilikuwa naomba sana na una wizara ya fedha ifanye kitu kama hicho ili kuweza kuona kwamba hawa wananchi wetu tuna tunawakinga na janga hilo jambo lingine ambalo nilikuwa nataka kuongelea mheshimiwa naibu speaker uh, watendaji wetu kwa sababu kila kata kuna bwana afya. Sasa hawa mwa bwana afya kwa wakati huu tunamwona tu mheshimiwa Makonda anatoa anatoa ana, 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 anatoa taarifa au anahamasisha. Anahamasisha pamoja na yeye kuhamasisha. Lakini bado tuna tuna tuna, tuna, tuna watendaji wa afya ambao tayari wana utaalamu wa afya ambao wanaweza kwenda mitaani waweze kuwaelekeza watu jinsi ya kujikinga na ugonjwa wa corona. Kwa hiyo nilikuwa naomba hawa watendaji wa afya kwa kipindi hiki waweze kutembea na na, 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 na kuweza kuambia watu. Kingine mheshimiwa speaker muda umeisha mheshimiwa. Naunga mkono. Asante mwishimiwa. sana. Mheshimiwa Aza Hilal Hamad atafatiwa na mheshimiwa Pasco Yohana Haonga. Mheshimiwa Hawa Abdurrahman Garcia ajiandae. Mheshimiwa naibu speaker nikushukuru kwa kunipa nafasi hii ili nami niweze kuchangia bajeti hii ya ofisi ya rais Tamisemi. Mheshimiwa naibu speaker, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma ambaye amenijalia afya na uzima na hatimaye nimeweza kusimama ndani ya ukumbi huu kuweza kuchangia hotuba ya bajeti ya ofisi ya rais Tamisemi. Mheshimiwa naibu speaker, nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Joseph Pombe Magufuli kwa kazi kubwa ambayo anaifanya na anaendelea kuifanya katika kuwatumikia wa Tanzania. Niwapongeze pia wasaidizi wake wa karibu Makamu wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Waziri Mkuu Majaliwa Kasim Majaliwa wamekuwa karibu sana na Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba Maswala yote ambayo wanakuwa wamekusudia kuyafanya yanafanyika kikamilifu na yanaonekana mbele za watanzania hongereni sana
Afrika nitumie fursa hii pia kumpongeza waziri ofisi ya rais Tamisemi mheshimiwa Jafu manaibu wako na watendaji wote wa Tamisemi hakika mmeitendea haki wizara hii hongereni sana Mheshimiwa naibu speaker nianze kwanza kwa kushukuru kwa yale makubwa ambayo yamefanyika ndani ya mkoa wa Shinyanga Ninaanza kwa kushukuru kwa sababu kuna mambo ambayo niliyasema sana ndani ya bunge hili. Lakini kwa sababu serikali ya awamu ya tano, serikali sikivu inayoongozwa na jemedari Dr. John Pombe Magufuli, wamekwenda kuyafanya kikamilifu na wananchi wa Shinyanga wanayaona. Naomba nitumie fursa hii kuishukuru sana serikali na kumshukuru sana rais wetu kipenzi Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Ujenzo hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga unaendelea na uko katika hatua nzuri. Ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Shinyanga umekwishakamilika. Hospitali ambayo nimepigia kelele toka nimeingia mwaka mbili na kumi ndani ya ukumbi huu. Sasa hivi imekwishakamilika. Ujenzo wa hospitali ya halmashauri ya Ushetu umekwishakamilika. Ujenzi wa mabweni katika shule zetu za sekondari nizitaje baadhi ya shule hizo. Shule ya sekondari saba sabini, Uloa, Kina Mapula, Nyashimbi, Bukamba, Usoka sekondari. Hiyo yote ni kazi ya serikali ya awamu ya tano ndani ya kipindi cha miaka minne. Hongereni sana. Mheshimiwa naibu spika, nitumie fursa hii pia kuipongeza sana serikali kwa ujenzi wa vituo vya afya sita katika mkoa wa Shinyanga. Vituo hivyo vimekamilika na vinafanya kazi na wananchi wetu wanapata huduma kwa ukaribu zaidi hongeleni sana. Mheshimiwa naibu spika naomba niingie katika sekta ya elimu nilikuwa najaribu kusikiliza hotuba ya kambi ya upinzani. Wanasema miundombinu haitoshi, hawajaona chochote, miundombinu haitoshi. Lakini mheshimiwa naibu speaker, niwapitishe tu kwa haraka haraka. Kwenye swala la miundombinu katika shule za msingi, Mheshimiwa Waziri Jafu hapa amesema, vyumba vya madarasa 1918 vimejengwa ndani ya miaka minne. Vyumba vya maabara 227 vimejengwa ndani ya miaka minne. Vifaa vya maabara Shule F1258 vimesambazwa katika shule zetu. Matundu ya vyoo F722 yamejengwa katika shule zetu. Ukarabati wa shule Kongwe 73 umefanyika kwa kiasi kikubwa kwa kiwango cha juu katika shule zetu. Mheshimiwa naibu speaker, nikienda tu mkoa wa Shinyanga Vyumba vya madarasa 276 vimejengwa. Matundu ya vyoo 155. Nyumba za walimu 23. Maabara kumi na mabweni 16. Kwa nini nisiseme hongera daktari John Joseph Kombe Magufuli kwa kazi kubwa ambayo umeifanya ya kuwatumikia watanzania na kutekeleza ahadi ambazo umekuwa ukizitoa. Mheshimiwa naibu speaker nikirudi kwenye Mheshimiwa naibu speaker taarifa Taarifa mheshimiwa naibu speaker. Mheshimiwa Aza kuna taarifa? Ya, yeah, mheshimiwa naibu speaker na napenda kumpa taarifa mzungumzaji mheshimiwa Aza kwamba kwa mujibu wa wa, wa taarifa ya utafiti ya haki elimu baada ya tangazo ya elimu bure ongezeko la watoto kujiandikisha ni asilimia saba lakini ongezeko la mindominu katika nchi hii ni asilimia moja peke yake. Kwa hiyo ni kweli anazungumza kwamba yamefanyika na Mheshimiwa Waziri ameonyesha kwenye kwenye budget. Lakini ukweli ni kwamba bado tuna upungufu mkubwa na ndio maana bado hawakuweka mahitaji na na, na wapungufu yaliopo. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Speaker ninafikiri mbunge ajue kabisa kwamba bado tuna tuna upungufu mkubwa na e, tumshauri tu Mheshimiwa Jafu endelee kuhakikisha kwamba wanaongeza vyumba kwa kasi na wapange fedha nyingi kwa ajili ya kuongeza vyumba vya darasa. Asante.
kuhusu kuhusu ushauri kwenye hiyo taarifa utatoa wakati wako wa kuchangia lakini pale ulipoishia kwenye taarifa ndo nitakapomuuliza mheshimiwa Aza kama anaikubali hiyo taarifa au unaisha Mheshimiwa naibu speaker taarifa yake si pokei na wala si kubali na ninamwambia kwamba maendeleo ni hatua kwa hatua hauwezi ukafanya mambo yako yote ukayakamilisha kwa wakati mmoja hata sisi humu ndani leo hii ukipewa pesa begi zima hautamaliza yale yote ambayo umeyakusudia katika nafsi yako kwa hiyo serikali inafanya awamu kwa awamu inafanya kwa hatua kwa hatua ongera daktari John Joseph Pombe Magufuli Mheshimiwa naibu speaker katika taarifa katika bajeti ambayo ameisoma mheshimiwa Jafu leo nimeangalia na nimesikiliza kwa makini kwa mwaka huu wa fedha mkoa wetu wa Shinyanga tumetengewa shilingi milioni 840 kwa ajili ya ukamilishaji wa vyumba vya madarasa taarifa hiyo iko kurasa wa 339 kwa nini nisiseme maendeleo ni hatua kwa hatua? Hatua moja huanzisha hatua nyingine. Ongeleni sana. Mheshimiwa naibu speaker, ukamilishaji wa maabara, mkoa wa Shinyanga peke yake tumetengewa shilingi bilioni moja pointi tatu kwa ajili ya ukamilishaji wa maabara 44 ndani ya mkoa wa Shinyanga. Mheshimiwa naibu speaker, nirudi upande wa afya katika kazi ambazo zimefanyika ndani ya miaka hii minne ujenzi na ukarabati wa hospitali za halmashauri zetu zimefanyika kwa halmashauri 98 vituo vya afya 433 zahanati 368 ambazo zimejengwa na kufanyiwa ukarabati lakini kwa mkoa wa Shinyanga pekee vituo vya afya sita vimejengwa vyenye thamani ya shilingi bilioni 7.4 tunashukuru sana wananchi wa Shinyanga kwa kazi kubwa ambayo imefanywa Hospitali za halmashauri katika mkoa wetu zimejengwa hospitali tatu ambayo ni hospitali ya wilaya ya Shinyanga vijijini, hospitali ya wilaya ya Ushetu na hospitali ya wilaya ya Msala, halmashauri ya Msalala ambayo bado haijakamilika na mwaka huu nimeona imetengewa tena bilioni moja. Mheshimiwa naibu speaker katika upande wa afya ukamilishaji wa zahanati nimeona mheshimiwa waziri ametuambia hapa katika bajeti ya mwaka huu kila halmashauri itapata zahanati tatu kwa mkoa wa Shinyanga peke yake tuna bilioni 3.9 kwa ajili ya zahanati sina sababu ya kukaa hapa kuanza kutaja kwamba naomba zahanati fulani naomba zahanati fulani naamini hizi bilioni 3.9 zitakwenda kukamilisha zile zahanati zetu ambazo zimeanzishwa na wananchi na wananchi sasa kwenda kupata huduma ambayo inastahili tunawashukuru sana lakini pia nitumie fursa hii kuishukuru serikali kwa halmashauri ya wilaya ya Msalala tumetengewa bilioni moja kwa ajili ya ukamilishaji wa hospitali ya halmashauri ya wilaya ya, ya halmashauri ya Msalala Mheshimiwa naibu speaker nimeona katika bajeti ya mwaka huu katika ujenzi wa nyumba za watumishi na majengo ya utawala nitumie fursa hii tena kusema kwa mkoa wa Shinyanga tuna bilioni 2.5 ambazo zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa majengo ya utawala na majengo haya yanakwenda kujengwa katika halmashauri ya wilaya ya Shinyanga halmashauri ya wilaya ya Msalala na halmashauri ya wilaya ya Ushetu ninaishukuru serikali kwa kuona kwamba watumishi wetu wanatakiwa sasa kuwa na sehemu nzuri ya kufanyia kazi ili waweze kufanya kazi zao kwa ufanisi zaidi. Mheshimiwa naibu speaker, nitumie fursa hii pia kuishukuru sana, kuwashukuru sana wanawake wa mkoa wa Shinyanga na wananchi wa mkoa wa Shinyanga kwani kwa muda wote wameniamini na kuweza kufanya nao kazi ndani ya miaka minne na washukuru sana kwa ushirikiano mkubwa ambao wamenipa. Lakini pia nitumie fursa hii kuwashukuru sana wananchi wa halmashauri ya wilaya Shinyanga ambayo ndio halmashauri mama ninayoishi kwa kuweza kunilea na kunifikisha hapa nilipofika niko pamoja na nyinyi na nitaendelea kuwa pamoja na nyinyi. Mheshimiwa naibu speaker naona unantizama kengele imegonga na unga mkono hoja. Asante sana wabunge nilikuwa nimesha mtaja mheshimiwa Hawa Abdurrahman Gasia atafuatiwa na mheshimiwa Dr. Saada Mkuu ya Salum mheshimiwa Margaret Simwanza Sita ajiandae 
Mheshimiwa Naibu Speaker napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kusimama mbele ya bunge lako tukufu ili na mimi niungane na wabunge wenzangu kuchangia katika bajeti hii ya ofisi ya rais tamisemi Mheshimiwa Naibu Speaker napenda kwanza kuipongeza serikali yangu ya chama cha mapinduzi chini ya rais mheshimiwa dr joseph pombe john joseph pombe magufuli kwa kazi kubwa sana aliyoifanya katika kipindi cha miaka mitano sina wasiwasi kabisa miaka mitano mingine ijayo tutaona mapinduzi makubwa sana ya kimaendeleo katika nchi yetu ya Tanzania Mheshimiwa mwenyekiti nataka nianze kuchangia katika sekta ya afya. Na kabla sijaanza kuchangia sekta ya afya, nimpongeze makamu wa rais, nimpongeze mheshimiwa waziri mkuu, na nimpongeze waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi pamoja na manaibu wake mheshimiwa Kandege na mheshimiwa Mwita pamoja na katibu mkuu na manaibu wake kwa kazi kubwa sana mheshimiwa naibu speaker wanayoifanya. Mheshimiwa naibu spika ukiangalia kwa upande wa sekta ya afya ndani ya kipindi cha miaka minne tayari serikali ya chama cha mapinduzi ya awamu ya tano imeanza kujenga na kukarabati hospitali za halmashauri tisini na nane kati ya hizo sabini na saba zimekamilika na imeweza kwa ku, na zitakapokamilika zote mwezi Juni na ishirini tutakuwa na hospitali za halmashauri za wilaya sabini na tano Ndiyo kusema tutabakiwa na wilaya au halmashauri nane tisa tu kujenga hospitali za wilaya ambazo na uhakika kwa spidi ambayo tunayo ndani ya miaka mwaka mmoja wa mwaka 2021 tutakuwa tumemaliza kabisa zoezi la kujenga hospitali za wilaya. Na hivyo kuifanya serikali ya chama cha mapinduzi kuhamia kwenye ujenzi wa vituo vya afya. Mheshimiwa naibu spika, kuna mtu ambaye anasema tangu tumepata uhuru mpaka sasa hivi tumejenga vituo vya afya 400. Mheshimiwa mwenyekiti tisa Mheshimiwa mwenyekiti Tanzania tunakata 1956 na mpaka sasa hivi tumeshajenga vituo vya afya 900 Mheshimiwa mwenyekiti tumeshajenga vituo vya afya zaidi ya 900 Ndio baada ndani ya miaka tunahitaji chini ya miaka kumi kukamilisha kwa sababu kama tumeweza kujenga vituo vya afya tatu ndani ya kipindi cha miaka mitano Mheshimiwa mwenyekiti tunahitaji chini ya miaka kumi kukamilisha vituo vya afya sita Kwa yule aliyokuwa anasema kwamba tutahitaji zaidi ya miaka sijui ishirini hebu aende arudi kwa mwalimu wake wa hesabu na akazipitie tena zile hesabu mheshimiwa mwenyekiti wataelewa tunaona wanaelewa kidogo kidogo na wanachangamka mheshimiwa mwenyekiti tukiacha hospitali za wilaya tukienda kwenye vituo vya afya serikali ya awamu ya tano imekamilisha iko katika mchakato mpaka kufikia juni mwezi huu itakuwa kwa zaidi ya asilimia sitini imekamilisha ujenzi wa hospitali ya rufaa kanda ya kusini lakini hata anayezungumza anafahamu kwamba katika mkoa wake wa mara kuna hospitali ya rufaa inajengwa kuna hospitali ya rufaa inajengwa chato na zikikamilika hizo ndio kusema kwa maana ya kanda tutakuwa tumekamilisha ujenzi wa hospitali ya rufaa kwa kutokea kule juu kwenye rufaa tunakuja kwenye hospitali za halmashauri hospitali za mikoa katika sekta ya afya mheshimiwa Magufuli akiingia awamu ya pili anadili na vituo vya afya na zaanati tu kwa hiyo mheshimiwa naibu spika wale ambao wanasema kwamba hakuna kilichofanyika hebu warudi 
waangalie tulikotoka tuliko na tunakokwenda watakubaliana na mimi kwamba serikali ya chama cha mapinduzi inatekeleza ilani yake kwa spidi kubwa sana mheshimiwa mwenyekiti nirudie tena kumpongeza mheshimiwa Jafo kwa kusimamia vizuri elimu bila ada mheshimiwa spika kama ambavyo tumesema ili ni wazo la mheshimiwa rais wetu dr John Joseph Pombe Magufuli la kuhakikisha kwamba watoto wa masikini wote wanaenda shule na kuondoa ada katika shule zetu imeongeza imeongeza watoto wanaoandikishwa darasa la kwanza na hata wanaokwenda sekondari na pia imesaidia sana wazazi kujikita katika kuwapatia wanafunzi mahitaji mengine ambayo zamani ilikuwa wachangie ada na pia watafute na kila uniformu na vitu vingine mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa naibu spika tumeongeza ujenzi wa vyumba vya madarasa tumeongeza ujenzi wa mabweni na mimi ninayozungumza katika halmashauri yangu tunayo mabweni mawili ambayo yanaendelea kujengwa tumepata pesa za kukamilisha maboma katika halmashauri yangu na miundombinu katika elimu ya sekondari na msingi imeboreshwa kwa kiasi kikubwa nichukue fursa hii pia kumpongeza sana mkuu wangu wa mkoa mheshimiwa Glasius Biakanwa kwa ubunifu pale serikali ilivyojikita serikali kuu katika kukamilisha vyumba vya madarasa kujenga nyumba za walimu yeye akaja na wazo la shule ni choo na akahamasisha wananchi viongozi mbalimbali katika mkoa wetu na sasa hivi tunafanya vizuri sana katika kuhakikisha kwamba tunasaidiana na serikali kuu si kila kitu kuiachia serikali tunakuja tunasimama hapa kitu fulani kijakamilika sisi kama sisi na wananchi wetu tumefanya nini kwao ni mpongeze sana mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa kuja na wazo la shule ni choo lakini pamoja na mengine yale ambayo yako katika mchakato mzuri sana na imani kabisa tutamsaidia katika kupitisha sheria ili gongo sasa ikawe sanitizer Mheshimiwa mwenyekiti napenda pia kuipongeza serikali ya awamu ya tano kwa kuanzisha mamlaka ya wakala wa barabara vijijini Tarura. Mheshimiwa mwenyekiti Tarura imefanya kazi nyingi sana, kazi kubwa sana. Ninachoiomba serikali ni kuiongezea vyanzo vya mapato. Pesa wanayopewa Tarura, Tarura na kazi walionayo ni tofauti. Tunaomba tuwaongeze watafutie vyanzo vya uhakika vya mapato ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa uhakika. Mwisho naibu spika naunga mkono hoja na munga mkono na mpongeza sana mheshimiwa rais waziri Jafo pamoja na mheshimiwa rais makamu wa rais na mheshimiwa waziri mkuu. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa bunge nilikuwa nimemtaja mheshimiwa Dr. Saada Mkuya atafuatiwa na mheshimiwa Margaret Simwanza Sita. Mheshimiwa Mafta Abdalla na Chuma ajiandae. Na kushukuru sana mheshimiwa uh, naibu spika kwa kunipatia nafasi na mimi niweze kuchangia hoja ambayo iko mbele yetu. Kwanza naunga mkono hoja hii kwa asilimia moja. Lakini kabla ya yote kwanza natoa shukrani zangu sana 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 kwa Mwenyezi Mungu kuweza kutupa neema yake ya uhai tukasimama leo hapa uh, katika kazi zetu. La pili uh, nitoe pongezi nyingi sana kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokana na jitihada zake. Anafanya kazi kubwa sana katika kusukuma gurudumu la maendeleo la Tanzania ikiwa pamoja na wasaidizi wake. Sijapata nafasi ya kuchangia hoja waziri mkuu lakini tume fursa hii kumpongeza sana Uh, kwa usaidizi wake kwa mheshimiwa rais pamoja na watendaji ikiwemo mawaziri wa ofisi yake waziri mkuu na naibu mawaziri vile vile tunapongeza sana mheshimiwa uh, waziri Jafu mheshimiwa naibu spika mimi ni mjumbe wa kamati na nadhani katika kamati ambayo imepata bahati kubwa ni kamati yetu kutokana na kufanya kazi na mheshimiwa Jafu pamoja na naibu, naibu wake tunapata mashirikiano makubwa sana 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 katika kamati yetu na kila hoja ambayo kamati 
imekuwa ikiraise mheshimiwa Jafu na, masedi, na wasaidizi wake walikuwa wanafanya kazi vizuri sana mheshimiwa naibu speaker katika kamati yetu sisi tuna bahati nyingine kwamba wabunge wengi walikuwa wakihudhuria wakati tunapitia mafungu tulikuwa tuna mafungu ya mkoa na wabunge tofauti na tulichokuwa tukikiona ni kwamba wabunge wengi wakija pale wanakuwa pamoja na wakuu wa mikoa yani ile ajenda inakuwa inakuwa ni moja kwamba sisi sasa tunakuwa hatuna namna mara nyingine hata wale wabunge wao wanatoa clarity clarity katika hoja mbali mbali ambazo sisi kamati tunakuwa tuna, tuna tunazireize sasa mheshimiwa naibu speaker nimelisema hili ili tuone kwamba inapotokea hoja mtu inamuuma inamban wakati yeye ni mmoja wa wabunge katika bunge letu na alikuwa kama linamuuma kweli kulikuwa kuna ratiba imetolewa publicly kila mtu anajua kwamba wengi walikuwa wanakuja na kuona kama kutakuwa kuna hoja basi hoja ile inazungumzwa pale na inatolewa maelezo na kama kulikuwa kuna issue ya kuchukuliwa mheshimiwa Jafu na wasaidizi wake walikuwa tayari hata pamoja na wakurugenzi walikuwa wanachukua kwa hivyo hizi hoja ambazo ziko peti peti nadhani hazina msingi isipokuwa sijui tusi tusichukue muda wa sana wa resource hii ya ku mheshimiwa ya, ya taarifa kuweza taarifa mheshimiwa na speaker kuweza kuchukua uh, kuchukua hii resource ya muda kwa ajili ya ku Mheshimiwa Mheshimiwa Sada kuna taarifa Mheshimiwa Mwakajoka? Ah Mheshimiwa Naibu Speaker napenda kumpa taarifa Mheshimiwa anayezungumza. Eh hicho anachokizungumzwa umeshakitolea tayari maamuzi lakini lakini pia lakini pia ambacho nataka kuzungumza ni kwamba si kila mbunge e, analazimika kuja kwenye kamati na mbunge ambaye hajaja kwenye kamati pia ana, ana, ana mamlaka kuzungumza ndani ya bunge. Sasa kitendo cha kusema kwamba angekuja kwenye kamati ili aweze kupata ufanuzi wakati ana nafasi kubwa ya kutoa hoja ndani ya bunge, anakuwa anamkosea mheshimiwa mbunge ambaye ametoa hoja za namna hiyo. Kwa hiyo nafikia endelee kuchangia tu mchango wake lakini asiseme tu kwamba angekuja kwenye kamati. Hiyo sio hoja kabisa mheshimiwa. Mheshimiwa mheshimiwa Mwakajoka jambo hilo lizungumza si kati ya taarifa mtu anazoweza kupewa unatumia unatumia kanuni tofauti kama kuna jambo alilo lisema ambalo kubaliane waheshimiwa wabunge tusikilizane tusikilizane ili tujue namna ya kwenda vizuri ili tujue namna ya kwenda vizuri hapa haizungumziwi hoja ya mbunge mmoja wabunge waliochangia ni wengi na wameonesha kwamba kwenye maeneo yao wana hoja ambazo wangependwa zisikilizwe Mheshimiwa Sada anachofanya ni kuwakumbusha wajibu wetu waheshimiwa wabunge kama una jambo ambalo ungetaka liingie huko kwa mheshimiwa Jafo sasa hivi ulitakiwa kuwa umeshafanya huko hapa tunajadili sawa lakini hapa ni kwa ujumla lakini kila mbunge ambaye ana hoja mahususi alishaenda huko ndio utaratibu Mheshimiwa Sada mkuu endelea na mchango wako Naomba nitunzie muda wangu mheshimiwa uh, mheshimiwa Naibu speaker Mheshimiwa naibu speaker uh, tunampongeza mheshimiwa rais kwa kazi anayoifanya. Na kuna msemo wa Kiingereza unasema life is not about duration. It's about donation. Na hii inamaanisha nini? Kwamba mtu kadiri ya unavyoishi unaweza ukaishi miaka mitano, unaweza ukaishi miaka mia moja hakuna kitu ambacho wewe utakumbukwa nacho kama hujaleta mabadiliko chanya katika jamii ambayo wewe umeishi. Mheshimiwa Rais amekuwa katika kipindi cha miaka minne. Lakini donation yake katika maendeleo katika maendeleo ya nchi hii ni kubwa mno. Na nataka 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 nilizungumze hili kwa sababu hata kule Zanzibar sasa hivi tuna magufuli effect kwamba hata utendaji wa kazi umebadilika kwa sababu ya magufuli effect kwa hiyo life is about is not about duration tunaweza tukakaa bungeni five years lakini kama hujaleta mabadiliko yoyote hata katika bunge unakuwa unakuwa ni, ni yani umekuwepo wewe kama mbunge Mheshimiwa uh, Mheshimiwa Naibu Speaker 
Tumeona impact kubwa imekuwepo ime, ime katika kipindi cha miaka mingi katika maeneo mingi huduma za jamii afya elimu maji lakini vile vile kwenye hata financial infrastructures tumeona mabadiliko mengi kwenye hili nampongeza sana mheshimiwa mheshimiwa Jafu kwamba mara tuna tu, tu, ubunifu ule wa kununua point of sales kuwapa kuwapa watendaji wetu wa kurugenzi wetu umeleta impact kubwa kwamba hata wao sasa hivi wanajua wajibu wao katika masuala haya ya financial resources Mheshimiwa 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 naibu speaker kwenye hili nataka nimsisitize mheshimiwa waziri kwamba hakikishe sasa hata wakuu wetu wa mikoa wanakuwa na ubunifu mkubwa zaidi wa vyanzo vya mapato Make maswala kusema kwamba fedha hazijapelekwa kutoka hazina au zimechelewa isiwe ndiyo kikwazo cha kuto kutekeleza wajibu wao katika mikoa. Tuwatoe sasa kwa sababu wao ndio ndio wasimamizi wa mikoa lakini wajue wao ndio wasimamizi wa uchumi na maendeleo wa mkoa husika. Watawajibika hata kama mkoa performance yake itakuwa ndogo wanao wajibika ni wao ile kusema fedha zijaletwa zija kwa sababu hata fedha kukusanywa kwake kunategemea sana msingi wa nchi eneo ambalo tunasema kwamba zile regional integration na hata uchumi mkubwa wa dunia kwa hiyo ikiwa una excuse kwamba fedha hazijapelekwa it's simply kwa sababu kunakuwa kuna effect tu ambayo ya dunia imetokea au ya region imetokea ambayo nchi tunakuwa hatuna control nayo na tutaka kusisitiza kwamba wakikoa wawe wabunifu na hili nali echo jambo ambalo tumelizungumza katika kamati wawe wabunifu wa kuleta maendeleo ya uchumi katika maeneo yao jambo la pili ambalo nataka kulisema mheshimiwa naibu speaker katika mipango yetu ya maendeleo kuna, kuna, kuna vipengele vile vya mikoa wanakuwa wana wana components zile za afya na components zile mara nyingi fedha zake tumezipeg katika kutoka nje lakini tunajua kwa hili janga la corona zile fedha is likely kwamba zinaweza zikapungua kwa kiasi kikubwa kwa sababu wachangiaji wa fedha zile ambazo ziko katika mfumo wa basket fund ni wale bilateral donors ambao wengi wameathirika na na, na maradhi haya ya, ya, ya covid-19 kwa hivyo tume, tumesikia mwongozo ambao aliutoa aliutoa waziri wa fedha siku ya Jumatatu aliutoa vizuri na mikakati lakini tuone kwamba afya ni jambo la msingi na kwa maana hiyo kwa maana hiyo ni lazima tuweke mkakati mahsus kuona kwamba activities zile ambazo tumezipanga kutokana na fedha zile zinazotokana na bilateral development partners zinatekelezwa kwa fedha zetu yani tujiweke tayari kuhakikisha kwamba tunaweza kutekeleza zile activities ambazo tumezipanga hususan kwenye sehemu ya afya Jambo la tatu mheshimiwa uh, naibu speaker mwaka jana tulibadilisha sheria tulibadilisha tulitoa 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 mapendekezo kwamba zile asilimia kumi ambazo zinakwenda ni za, za mikopo ya, ya wanawake vijana na walemavu zina yani mwaka jana ilikuwa hakuna walemavu lakini tulibadilisha ili tuwa include ile component ya walemavu lakini wakati tunapitia budget za mikoa tunapitia na progress walio made katika mwaka 2019 2020 kwamba tumeona kwamba fedha zinazokwenda kwa wale mavu zimekuwa zina changamoto. Na changamoto yake kubwa ni kwamba kujitokeza kwa wale mavu kama wao kuweza kuchukua ile mikopo na wakafanya biashara. Kumekuwa kuna changamoto. Kwa hivyo tunasisitiza kwamba hili jambo tuliangalie tena. Kuona kwamba watu wenye mahitaji maalum wakiwemo wale mavu tunaweza kuaccommodate vipi? Aidha wao wenyewe wasimame au tuweke misingi ambayo wale ambao hawako katika ulemavu au hawako katika mahitaji maalum wanawaccommodate wale wa, wenye mahitaji maalum kuona kwamba hii mikopo inakwenda vizuri kama mpili ambavyo tumetarajia hili nadhani tulitafakari tuli zaidi kuona kwamba vipi tutaweza kuaccommodate vizuri jambo jingine mheshimiwa uh, mheshimiwa naibu speaker ni kwamba kuna kuna vikundi vime vimejiendeleza vizuri sana nilikuwa nikiongea na mheshimiwa naibu waziri wa ardhi the other day katika kuna kikundi ambacho kimekuwa model ni kikundi ambacho kimetoka mwanza katika 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 eneo lake wamefanya kazi nzuri sana 
Kwa hiyo mheshimiwa waziri tunasisitiza tena. Hebu tuangalie ile model ambayo wao wameifanya tuweze kuona kwamba na wanawake wengine, vijana wengine wana, wana, wanaiga ule mfano kupata uzalishaji zaidi na hivyo kuleta tija na hii mifuko yetu iwe endelevu. Lakini natoa 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 pendekezo kwa wabunge wenzangu wa chama cha mapinduzi ambao tunakwenda kugombea. Hivi vikundi ni vikundi vinazalisha na wanatutegemea sisi sana. Kwa hiyo zile harakati zetu wakati wa uchaguzi tuone kwamba zile tenda tunawapa vile vikundi waweze kujilinda. Otherwise mheshimiwa na kushukuru sana kwa wakati wako na naunga mkono hoja asilimia ya moja. Asante sana. Nikwani nimemwita mheshimiwa Margaret Simwanza Sita atafatiwa na mheshimiwa Mafta Abdalla na Chuma. Mheshimiwa Bupe Nelson Mwakangata ajiandae. Asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi na mimi nichangie uh, katika hii hoja iliyoko mezani. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai lakini pia nawashukuru sana wapiga kura wa Urambo ambao wananipa ushirikiano wa hali ya juu na washukuru na waomba waendelee kuniunga mkono. Lakini chukua nafasi hii pia kumshukuru sana rais wetu jemedari wetu Dr. John Pombe Magufuli kwa kazi kubwa anayoifanya. Na mimi mheshimiwa naibu speaker hii sio mara ya kwanza nimeishasema mara nyingi na naomba nirudia hapa katika mambo ambayo nimejifunza kwa rais huyu. Kwanza ni kuthubutu, anathubutu. Pili anaamua, anafanya maamuzi. Lakini tatu anatekeleza. Nampongeza sana pamoja na mheshimiwa makamu wa rais, mheshimiwa waziri mkuu ambao wote kwa pamoja kwa kweli wametusaidia katika awamu hii kuleta maendeleo makubwa sana wakisaidiana na, na, na heshima ya waziri na wananchi kwa ujumla. Na mimi nichukue nafasi pia kuwashukuru sana Uh, viongozi wote walioko Tamisemi. Tamisemi kazi mnaifanya, ongereni sana. Mheshimiwa Jafra unafanya kazi kubwa sana ukisaidiwa na Mheshimiwa Kandege, Mheshimiwa Waitara, mtendaji mkuu Nyamuhanga, wote kina Dr. Gwajima, kina Dr. Bakari, wakina engineer Sefu. Wote tunawajua wanafanya kazi ongereni sana. Mheshimiwa Jafra endelea kuchapa kazi na kundi lako lote linalofanya nalo kazi kazi wanaiweza ukiangalia tarura ukiangalia afya ukiangalia wote wanafanya kazi kubwa sana upande wa afya na kadhalika na sisi urambo tumenufaika tunashukuru tumepata vituo vya afya viwili lakini naomba na hapa hapo mtuongezee na cha tatu tupate kwa sababu tunakata 18 kwa kweli mmefanya kazi kubwa sana barabara tumeziona maji tumetegemea kutoka Lake Victoria mambo mengi tumeyaona lakini tunategemea kutakuwa na mengi yanayokuja. Sasa mi naomba nilete maombi yafuatayo. La kwanza kabisa naomba muangalie wafanyakazi. Ndugu zangu wafanyakazi wana tatizo moja kubwa ambalo naiomba serikali inayoongozwa na chama cha mapinduzi. Wafanyakazi kupanda madaraja sasa hivi ni kazi. Wakipanda madaraja kuwarekebishia mishahara ni tatizo kubwa. Na mimi nilikuwa naomba hivi waangaliwe sana wafanyakazi ambao ni karibu na kustaafu hakuna ambacho serikali yetu haiwezi kukifanya. Mimi ningeomba uh, utumishi na waajiri ambao ni wakurugenzi na mfuko ule unaohudumia walimu pamoja na wafanyakazi wa afya wao unaitwa PSSSF. Wakae pamoja waone jinsi gani ya kukoordinate ili wafanyakazi wanapopandishwa mishahara basi na mishahara yao irekebishwe kwa sababu wanapokwenda kuchukua madai yao. Kwa mfano mimi nina walimu 30 ambao wamestaafu lakini mishahara yao haikurekebishwa baada ya kupanda madaraja. Wamepata matatizo lakini jambo hili linaweza kufanyiwa kazi kwa kuhusisha hayo maeneo matatu kama nilivyosema, waajiri, mfuko na utumishi mkaweka utaratibu. Na hali kadhalika kama walivyoongea wenzangu, kuna uhamisho mwingine kwa kweli ni wa lazima. Mimi ningeomba swala la uhamisho kwa wafanyakazi liangaliwe. Kwa mfano mtu mme wake amestaafu, amekwenda Tanga. Unamwambia we mwalimu tafuta mtu wa Tanga naye kuja Urambo ambao ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo kuna uhamisho mwingine kwa kweli kuna haja ya serikali kuangalia. Mimi ningeomba na ni serikali iangalie utumishi na wakurugenzi jambo gani ambalo mnaweza kufanya likawasaidia walimu wanaotaka kuhama kwa genuine issues. Kwa wakubwa kuna wengine ambao kwa kweli ni genuine anafata familia yake na mambo ya namna hiyo au maradhi naomba masuala ya mawili angalie. La pili naomba tu la, la tatu naomba tuangalie swala la upungufu wa wafanyakazi. Sisi kwa mfano Urambo tuna upungufu wa walimu wa sayansi 230, tuna upungufu wa walimu wa msingi 458, na, 
tuna upungufu wa wafanyakazi katika sekta ya afya 128 naomba masuala ya pia yaangaliwe lakini pia itakumbwa kwamba serikali yetu ilikuwa na nia nzuri ilipeleka fedha za maboma katika halmashauri zote kwa bahati mbaya sana sijui ni kompyuta ili skip urambo tunaomba mheshimiwa uh, waziri ukaangalie urambo peke yake sijui ilifanyaje siku yenyewe ikarukwa tukupata fedha za maboma lakini wakati huo tuna shule nzuri sana high school kubwa sana inaitwa Uyumbu high school ni ya science inachukua wananchi wanafunzi kutoka nchi nzima lakini kwa bahati mbaya sana hali yake sio nzuri ina upungufu wa mabweni na upungufu wa madarasa naomba Uyumbu iangaliwe kwa jicho la huruma lakini wakati huo nirudi kwa waheshimiwa wa bunge waheshimiwa wa bunge tulicheza ngoma kwa ajili ya vyo vyo ambavyo vya mfano wenye mfano wa chumba cha kwa, kwa hifadhi watoto wa kike lakini pia chumba cha kuhifadhi watoto wenye wenye ulemavu kazi tuliifanya lakini kwa ubunifu uliotokea baadaye tukaamua kwamba basi tuje na, na shule ya sekondari mmeona kwenye magazeti karibuni mkaone shule ambayo tunategemea itaitwa bunge girls high school mkipata nafasi mkaione wale waheshima wa bunge wanawake tupige makofi kazi tulifanya kubwa tukaungwa mkono na wanaume Naomba sana siku tukipanga mkaangalie bunge high school ambayo mheshimiwa speaker nachukua nafasi kumpongeza mheshimiwa speaker na ofisi yake na naibu speaker ambao anaisimamia ile shule. Sasa hivi imefikia hatua ya kuwekwa mabati. Basi tumuunge mkono mheshimiwa speaker tukipata nafasi tukaone kule kazi kubwa inayofanya. Lakini msifikie tulipoteza muda, tukupoteza muda. Kwa taarifa iliyoletwa na mheshimiwa Jafu kwenye kwenye kamati yetu imesema kwamba sasa hivi Tamisemi wamechukua zile ramani na tayari wameshajenga majengo elfu moja mbili thelathini tatu kwa kufata yale maelekezo ambayo tuliwaomba wayafate kwa hiyo tunamuomba mheshimiwa Jafo na uongozi mzima wa Tamisemi mmefikia elfu moja mbili thelathini tatu tunajua mnaweza kufanya zaidi ili watoto wetu wa kike wapate hifadhi na watoto wenye ulemavu lakini pia kama mnakumbuka TWPG yani wabunge wa wanawake kwa kusaidiana na ufukozi wa wabunge wanaume akiwa wakina mwalongo na wengine tulizungumzia sana umuhimu wa taulo za kiki kama alivyoongea mwenye kitu wetu waekiza kwenye taarifa ya pale amepongeza mkoa wa mara mwaka huu wa fedha unaoisha 2019-20 tayari wameshatoa taulo za kike 1033 na mwaka huu 2021 wameweka lengo la kutoa taulo za kike 43000 kwa kutumia fedha zao za ndani ni jambo la kupongeza sana Tamisemi Mheshimiwa Jafo umehimiza kuwa mikoa wamelitimiza wamelihimiza hili naomba tu waendelee kwa kweli kwa sababu watoto wa kike kwa taarifa ya, ya UNICEF ya mwaka 2008 ni kwamba tunapoteza watoto wa kike bidhani asilimia kumi kwa kutokwenda shule kwa kuogopa masuala ya pia yaangaliwe lakini pia itakumbwa kwamba serikali yetu ilikuwa na nia nzuri ilipeleka fedha za maboma katika halmashauri zote kwa bahati mbaya sana sijui ni kompyuta ili skip urambo tunaomba mheshimiwa uh, waziri ukaangalie urambo peke yake sijui ilifanyaje siku yenyewe ikarukwa tukupata fedha za maboma lakini wakati huo tuna shule nzuri sana high school kubwa sana inaitwa Uyumbu high school ni ya science inachukua wananchi wanafunzi kutoka nchi nzima lakini kwa bahati mbaya sana hali yake sio nzuri ina upungufu wa mabweni na upungufu wa madarasa naomba Uyumbu iangaliwe kwa jicho la huruma lakini wakati huo nirudi kwa waheshimiwa wa bunge waheshimiwa wa bunge tulicheza ngoma kwa ajili ya vyo vyo ambavyo vya mfano wenye mfano wa chumba cha kwa, kwa hifadhi watoto wa kike lakini pia chumba cha kuhifadhi watoto wenye wenye ulemavu kazi tuliifanya lakini kwa ubunifu uliotokea baadaye tukaamua kwamba basi tuje na, na shule ya sekondari mmeona kwenye magazeti karibuni mkaone shule ambayo tunategemea itaitwa bunge girls high school mkipata nafasi mkaione wale waheshima wa bunge wanawake tupige makofi kazi tulifanya kubwa tukaungwa mkono na wanaume naomba sana siku tukipanga mkaangalie bunge high school ambayo mheshimiwa speaker nachukua nafasi kumpongeza mheshimiwa speaker na ofisi yake na naibu speaker ambao anaisimamia ile shule sasa hivi imefikia hatua ya kuwekwa mabati basi tumuunge mkono mheshimiwa speaker tukipata nafasi tukaone kule kazi kubwa inayofanya lakini msifikie tulipoteza muda tukupoteza muda kwa taarifa iliyoletwa na mheshimiwa Jafu kwenye kwenye kamati yetu imesema kwamba sasa hivi Tamisemi wamechukua zile ramani na tayari wameshajenga majengo elfu moja mbili thelathini tatu kwa kufata yale maelekezo ambayo tuliwaomba wayafate kwa hiyo tunamuomba mheshimiwa Jafo na uongozi mzima wa Tamisemi mmefikia elfu moja mbili thelathini tatu 
tunajua mnaweza kufanya zaidi ili watoto wetu hakike wapate hifadhi na watoto wenye ulemavu lakini pia kama mnakumbuka ya TWPG yani wabunge wa wanawake kwa kusaidiana na ofkozi wa wabunge wanaume akiwa wakina mwalongo na wengine tulizungumzia sana umuhimu wa taulo za kiki kama alivyoongea mwenye kitu wetu waekiza kwenye taarifa ya pale amepongeza mkoa wa mara mwaka huu wa fedha unaoisha 2019-20 tayari wameshatoa taulo za kike 1033 na mwaka huu 2021 wameweka lengo la kutoa taulo za kike 43000 kwa kutumia fedha zao za ndani ni jambo la kupongeza sana tamisemi mheshimiwa Jafa umehimiza kuwa mikoa wamelitimiza wamelihimiza hili naomba tu waendelee kwa kweli kwa sababu watoto wa kike kwa taarifa ya, ya UNICEF ya Mheshimiwa Mheshimiwa Abdalla atatiwa na Mheshpe Nelson Ata Mheshimiwa nichangie budget hii ya wizara hii muhimu ya Taz Mungu Subhana anasema kwenye kitabu chake kitakatifu cha Qur'an antum shuhadau fil ardhi kwamba wenyewe wenyewe binadamu hapa hapa duniani mnajuana na mnafahamiana kwamba huyu anafanya nini na huyu yuko vipi kila kila anasimama ndani ya bunge anapongeza sisi wote tunafahamiana nani anapongeza kwa dhati na nani anapongeza kwa ajili ya kutaka kuonekana kwamba naye anaunga mkono serikali lakini kinao sisi tuna, tunafahamiana sisi binadamu wenyewe humu ndani Mheshimiwa naibu speaker nianze kuzungumza uh, kwa dhati kabisa Mheshimiwa Jafu mimi ninampongeza na mimi ndepongezi zangu hizi ni pongezi za dhati kabisa kwa sababu sinaga unafiki siku zote nalozungumza kama kuna ukweli nazungumza ukweli kwamba hapa natakiwa zungumza ukweli kama kwenye kukosoa ninakosoa ukweli mimi ni miongoni mwa watu ndani ya bunge hili ambao tunazungumza ukweli e, panavyotakiwa kuzungumza ukweli mheshimiwa Jafo tunakushukuru sana kwamba uliweza kuleta fedha pale Mtwara bilioni moja kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya Mtwara ikiwemo ujenzi wa baadhi ya barabara pale manispaa ya Mtwara mikindani ambapo mbunge wake ndiye mimi naezungumza mbunge wa mjini kanda ya kusini pale zile fedha zimefanya kazi ile ambayo mheshimiwa Jafo alikusudia iweze kufanya lakini liwahi kuzungumza ndani ya bunge hili kwamba wakati tunapitisha wa, wa, wale mheshimiwa madiwani e, wameenda kusaini ule mkataba walienda kusaini ya Dar es Salaam na yule mkandarasi ambaye e, e, anafanya kazi ya ujenzi wa ule mkataba. Sasa sijui kulikuwa na nini. Niwahi kuuliza hapa ndani ya bunge mheshimiwa Jafu nikakueleza kwamba kwa nini wale wahusika walienda kusainia ule mkataba Dar es Salaam. Kwa sababu taarifa tulizokuwa nazo ni kwamba kulikuwa na ujanja ujanja kidogo ulifanyika hizi ili baadhi ya fedha ziweze kuchotwa, ziweze kutumika kwa maslahi mengine ambayo sio maslahi ya ule ya ule ujenzi. Na jambo lingine kwenye hizi fedha mheshimiwa Jafu ujenzi e, unaendelea vizuri lakini unachelewa kumalizika. Sasa hatujui tatizo ni nini. Tatizo ni wewe tamisemi au tatizo ni yule mkandarasi ambaye ni kampuni ya Kichina. Barabara kadhaa zimejengwa, barabara nyingi bado hazijakamilika pale Mtwara mjini. Kwa tunaomba msukumo wako kwa sababu ni mtu ambaye unasikia tukikueleza, tunaomba msukume yule mkandarasi barabara zile za Mtwara mjini eneo la kupumzikia wananchi wa Mtwara pale mashujaa. E, tunajenga tuna pale Hyde Park eneo la kupumzika lile pale mashujaa tunaomba paisha pakamilike kwa wakati ili vijana wetu waweze kupumzika siku za wikendi na sisi wananchi wa jimbo la Mtwara mjini kwa tunaomba huu mradi ufuatilie uweze ukamilika kwa wakati jambo lingine mheshimiwa naibu speaker ni hili swala la ugonjwa huu ambao mheshimiwa Jafu ameugusia ugonjwa wa corona ni, ujung, ni ugonjwa ambao ni hatari sana na ugonjwa huu hasa hasa kwenye halmashauri hizi ambazo ziko pembezoni huko kwa mfano Mtwara e, kule Kitaya e, maeneo yale ya, ya, ya masasi kule na nyumbu na wapi ambapo tumepakana na nchi ya Mozambiki wananchi wanaingiliana sana e, na hakuna sijawahi sijaona utaratibu wa serikali kwamba inawapima wale watu wanaokuja kupitia zile njia za panya kwa sababu maeneo yale wananchi wale maeneo ya Kitaya kule maeneo ya Mahurunga Kivava watu wanapita usiku na mchana kutoka Msumbiji kuja Tanzania mimi nilikuwa na shauri hal, halmashauri wizara ya tamisemi iweke mpango maalumu wa kuhakikisha kwamba mipaka ile njia zote zile za panya zinazibwa na wale watu wanaoingia wanapimwa sawa sawa e, hichi kitendo ambacho kinafanywa na serikali kwa kupima kwa kumulika tu unachukua kitu kama unaofika hapa bungeni unamulikwa usoni alafu joto lako zilikiwa 32 wewe hauna corona wenzetu nchi za nje mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa naibu speaker ukienda Kenya hawapimi kwa kipimo hichi tu kimoja wakaweza kugundua kwamba huyu mtu anaumwa corona Wana pima damu 
kwa tulikuwa tunaomba sana mheshimiwa eh, waziri wa Tamisemi weka fedha eh, za dharura kwa ajili ya kushughulikia watu wote wanaoingia Tanzania na watanzania kila halmashauri waweze kupimwa damu kwa sababu tuweze kugundua ugonjwa huu wa corona kipimo cha kumulika joto tu kwamba joto limepanda au mtu mwingine anaweza akapanda joto lake kwa sababu ya mazoezi ametembea sana kwenye jua eh, joto lake likapanda ili tuweze kugundua kweli kuna, kuna wagonjwa wa corona Tanzania tufuate nchi za wenzetu majirani wenzetu hapa Kenya hapa Uganda wanatumia vipimo maalumu kila kila mwananchi anapimwa kipimo cha damu ili aweze kugundulika kama ana corona au hana vimelea hivi vya corona tunaomba serikali ichukue swahili serious eh, mheshimiwa naibu 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 speaker eh, jambo lingine mheshimiwa naibu speaker um, kuna swala hili za hospitali za wilaya niliwahi kusema mwaka jana kwamba maeneo mengi wenzetu wamepewa hospitali za wilaya manispaa ya Mtwara Mikindani sina hospitali ya wilaya na niliongea na mheshimiwa Jafo tukakubaliana kwamba ataleta fedha atatenga fedha kwa ili ya hospitali ya wilaya Mtwara Mikindani lakini mpaka leo hizo fedha hazijaletwa na tulishatenga eneo pale 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 kata ya ufukoni ambako kuna wakazi wengi sana nikazungumza na mheshimiwa waziri kata ya ufukoni na wakazi wengi sana uh, hatuna kituo cha afya lakini pia manispaa mzima haina hospitali ya wilaya tunaomba zitengwe fedha tujengee hospitali za wilaya pale Mtwara Mikindani sasa ni, niombe sana. Hii ni bajeti yangu ya mwisho kuzungumzia swala la Tamisemi mwaka huu 2020. Mheshimiwa Waziri kwa kuwa uliniahidi kwamba Mtwara mjini utaleta fedha tujenge hospitali ya wilaya. Naomba basi mwaka huu tuletee zile fedha wananchi wa Mtwara nilishawaeleza kwamba tayari Mheshimiwa Waziri wa Tamisemi ameahidi na ameandikia kwenye dali yake kwamba miongoni mwa maeneo ambayo hospitali za kanda zitapelekewa fedha kujengwa ikiwemo ni Mtwara Manispaa ya Mtwara Mikindani. Mwaka huu tunaomba sana Mheshimiwa Mheshimiwa Waziri wa Tamisemi. Lakini jambo lingine tulipata zile fedha kwa ajili ya kuboresha kituo cha afya cha Likombe tulipata milioni tano pale Mtwara sasa kituo kile kinatumika sasa kama hospitali vile ya wilaya kwa sababu hatuna hospitali ya wilaya wananchi wa maeneo yale mengi hata maeneo ya vijijini kule Mtwara vijijini Jimbo la Nanyamba wengine wanatoka Mozambiki wanakuja kujitibu kwenye hospitali ile ya Likombe lakini hiyo hospitali haina capacity kubwa ya kuweza kupokea wagonjwa wengi eh, kwa kiasi hicho ambacho wanafika pale kwa hiyo nilikuwa naomba kwamba bado tunaomba kile kituo kama mpango wa hospitali ya wilaya bado unachelewa basi kipewe vitenda kazi maalumu kiwekewe pale x-ray kiwekewe vitenda ya kazi maalumu kiongezewe matabibu lakini pia tupelekewe mati, e, 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 wale madaktari bingwa kwa sababu kile kituo kinafanya kazi kama hospitali ya wilaya mheshimiwa Jafo kwa kuwa ni msikivu sana tunaamini na wananchi wa Mtwara wanaamini kwamba haya yote ambayo wamenituma kuja kukueleza utayafanyia kazi mwaka huu 2020 lakini jambo lingine mheshimiwa ni swala hili la fedha kamati imezungumza na imeshauri e, ikishauri serikali e, kamati ya Tamisemi kwamba fedha ambazo zinatengwa na halmashauri ambazo sisi wa bunge tulipitisha hapa kwenye bunge hili kwamba ikawa ni sheria sasa kwamba ile asilimia kumi ni lazima iende kwa wahusika wale mavu na vijana waweze kuipata ile fedha lakini kamati imeeleza hapa vipo baadhi ya halmashauri halmashauri nyingi hazipeleki zile fedha zingine zinapeleka asilimia tatu tu imetajwa hapa halmashauri ya Simiu na halmashauri zingine sasa huku mheshimiwa naibu spika ni kulidharau bunge ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ambalo ndio tulipitisha hii sheria kwamba ile asilimia kumi itengwe na kila halmashauri itenge kwa mapato ya ndani kwa ajili ya kuhudumia hawa watu wale mavu na vijana tunaomba sana mheshimiwa naibu spika halmashauri ambazo hazitengi hizi fedha serikali mheshimiwa Jafu aje atueleze anazichukulia hatua gani serikali inachukua hatua gani kwa halmashauri ambazo hazitengi fedha hizi asilimia kumi kwa ajili ya kuwagharamia e, kuwapa hawa vijana na watu wenye ulemavu kwa sababu ni sheria ambayo tulipitisha sisi kama bunge ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na kuto kuitekeleza hii sheria maana yake ni kulidharau bunge ya jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa mheshimiwa naibu spika jambo lingine Leo hii mtaani mheshimiwa e, kuna 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 walimu wengi sana ambao wamegraduate takriban miaka mitatu minne hivi sasa na hawana ajira na ukipitia shule za sekondari na msingi ambazo serikali na jinasibu kwamba tumeweka elimu bure wanafunzi wamekuwa ni wengi ikama ya walimu imekuwa ni ndogo yani ukilinganisha walimu na masomo walimu ni wachache kuliko masomo yaliyopo ya kuliko wanafunzi na walimu wanafunzi ni wengi kuliko walimu kwa hiyo tunaomba ile resho sasa ya walimu kwa masomo iweze kuzingatiwa na hili aliweze kupatikana kama serikali inawaacha walimu mtaani wanahangaika mtaani hawana ajira 
Shule hazina walimu lakini wanafunzi wanahangaika wanatembea walimu wanatembea wana mitaani serikali haitaki kuajiri tunaomba kazi ile ya kuajiri mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker ambayo serikali imekuwa inadonoa donoa iweke utaratibu maalum wa wa kuajiri hawa walimu ambao wako mitaani shule zetu ziondokane na upungufu wa walimu walimu wako wengi sana mheshimiwa jafu unawajua huko mitaani ukitembelea shule hadi eh, hata hapa Dodoma nenda nenda kaangalia kama ya walimu kwa masomo bado walimu hawatoshi wakati serikali imesomesha walimu wengi wako mitaani na shule za private huko eh, nazo pia zimejaa kwa hiyo hawa walimu tumewafundisha kwa kazi gani wamesoma kwa gharama kubwa sana na bahati nzuri kwenye ule mkopo wa serikali hawa walimu wote wanasomeshwa na wanakopeshwa wengine wa, wanapewa grant walimu wa sayansi wanasomeshwa bure na serikali leo tunasomesha tunaenda kuacha mtaani mimi niombe wizara ya tamiseni kwa sababu tunahitaji walimu mashule yetu hayana walimu ya msingi na sekondari tuongeze walimu na jambo la mwisho mheshimiwa naibu speaker nizungumze kidogo swala hili la la tarura wenzangu wamezungumza kwamba tarura, tarura ruga ina maeneo mengi ya kufanyia kazi ikiwezekana kuliko hata town road kwa sababu miji yote vijijini huko na mijini wamepewa usimamizi wa tarura fedha walizopewa wanazopewa ni asilimia 30 town road wanapewa asilimia sabini tulikuwa tunaomba at least iweze kuongezwa hii fedha asilimia 30 ifike asilimia hamsini angalau iwe nusu kwa nusu kati ya town road na watu wa tarura ili hawa watu wa tarura waweze kujenga barabara zetu barabara zetu ni mbovu na mafuriko ndio hivyo kama unavyoona tena na ofisi ambayo inashughulikia swala la maafa eh, mwaka jana haijapewa hata sentano ofisi ya mwenye, ya, ya mheshimiwa Jenesa hapa haijapewa hata sentano kwenye swala la maafa kwa hiyo tulikuwa tunaomba ili kuokoa kuokoa barabara zetu maafa haya ambayo yanatokea mijini na vijijini tarua ipewe fedha itasaidiana na wizara ya mheshimiwa Jenesa ili kujenga barabara ambazo zimebomoka huko mijini na vijijini mheshimiwa naibu speaker nakushukuru sana Asante sana mheshimiwa Mafuta. Uh, mheshimiwa nilikuwa nimeshamtaja mheshimiwa Bupe Nelson Mwakangata ataweze kuchangia katika hoja hii muhimu ya Wizara ya Tamisemi ya Rais. Mheshimiwa naibu speaker, nianze kwanza kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema kwa kutujaria uzima na afya. Tumeweza kuendelea kushiriki kujadili hoja zetu muhimu katika bunge lako tukufu. Mheshimiwa naibu spika nichukue nafasi hii kumpongeza rais wetu jemedari wetu tinga tinga burudoza namba moja yetu si mwingine tena bali ni namba moja yetu Dr. John Pombe Magufuri. Mheshimiwa naibu spika Nichukue nafasi hii pia kumpongeza waziri mkuu niwapongeze mawaziri wote niwapongeze manaibu mawaziri wote niwapongeze makatibu wakuu wote niipongeze serikali yote kwa ujumla kwa kazi kubwa na nzuri walizofanya ndani ya kipindi cha miaka minne kazi, kazi zenye weredi kazi zinazoonekana Mheshimiwa naibu spika nianze kwa kuzisoma kazi zilizofanywa na serikali yetu sikivu serikali ya chama cha mapinduzi ndani ya miaka minne imeweza kuleta elimbure bila malipo kuanzia shule ya msingi na sekondari watoto wanasoma bure na ndio maana watoto wengi wameweza kujitokeza kwenda shule kwa sababu kabla ya hapo watoto walikuwa nabaki nyumbani kwa sababu wazazi walikuwa nashindwa kulipa hiyo 10000 1040 1050 lakini baada ya kuleta elimu bila ada watoto wamekuwa ni wengi wamejitokeza kwa wingi na ipongeza sana serikali ya chama cha mapinduzi mheshimiwa naibu spika ndani ya miaka minne na ushe imeweza kuboresha upatikanaji wa madawa ma hospitalini. Mheshimiwa naibu spika, ndani ya kipindi cha miaka minne imeweza kukarabati na kujenga vituo vya afya takriban 433 si kazi ndogo hiyo. Mheshimiwa naibu spika, naipongeza sana serikali ya chama cha mapinduzi. Imefanya kazi kubwa sana kwa Watanzania. Imeweza kuleta mikopo kwa wanafunzi wa vikuu 
imeweza kununua ndege takribani nane na zingine zinaendelea kuja mheshimiwa naibu speaker tuseme nini mbele ya macho ya Mungu Mungu atupe nini atupe kidonda bado watu wanawasema awaoni kilichofanyika bado watu wanasema hiyo elimu bure haina maana kwa kweli Mwenyezi Mungu anawaona mheshimiwa naibu speaker naipongeza sana serikali yangu ya chama cha mapinduzi kwa kazi kubwa lakini nikupongeze wewe pamoja na mheshimiwa speaker kwa kazi kubwa ya kulienzesha nani bunge hili kwa utulivu mpaka tunaenda kumaliza kipindi chetu cha miaka mitano na kupongezeni sana mheshimiwa naibu speaker wewe pamoja na speaker wetu wa bunge hili mheshimiwa naibu speaker baada ya pongezi hizi ninaenda sasa kwenye hoja zangu za msingi nianze na Tarula Tarula imefanya kazi nzuri sana mheshimiwa naibu speaker Tarula imefanya kazi nzuri sana lakini kutokana na changamoto ya mvua nyingi za mwaka huu barabara nyingi zimeweza kuharibika na madaraja mengi yameweza kuharibika kwa hiyo tulikuwa tunaiomba na iomba serikali iweze kuongeza zile asilimia selasini iweze kuwa hamsini na tani road pia iweze kupewa fungu la kutosha mheshimiwa naibu speaker bado barabara nataka niongelee barabara ya kutoka tunduma kwenda sumbawanga mheshimiwa naibu speaker barabara ile ina ma, ina, ina, ma, ina maboni barabara nzuri sana lakini mheshimiwa naibu speaker ina bumps nyingi sana kiasi kwamba wanaume wanaoendesha magari kwenye barabara ile na wanawake viuno vyao sasa hivi wanaumwa mheshimiwa naibu speaker barabara ile imezidi sana zile bumps ni kilomita zaidi ya 280200 lakini mabamsi yamekuwa mengi matuta ni makubwa yamekuwa karibu karibu kiasi kwamba mabasi yanayokwenda kule yanaharibika yanaobeba haribiria yanaharibika hata magari madogo madogo na yenyewe kila wakati yanaharibika kutokana na matuta makubwa iliyo kithiri kwenye ile barabara Mheshimiwa wa, mheshimiwa waziri alipokuja mheshimiwa rais kwenye mkoa wa Rukwa alitamka mbele ya mkutano wa azala kwamba matuta yatapunguzwa sasa ninaomba atakapokuja kuitimisha atuambie ni lini matuta hayo yatapunguzwa hata kama sio kuyamaliza yote basi yapunguzwe yanaharibu sana magari pia lakini binadamu pia wanarushwa sana wanaposafiri kwenye ile barabara wanaume wanaposema hivi ukiwapima wanaume wanaosafiri safiri kwenda kule viuno vyao haviko salama mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa naibu speaker niongelee tena swala la ukubwa wa jimbo ukubwa wa jimbo ukubwa wa, wa majimbo mheshimiwa naibu speaker mkoa wa Ruko umebarikiwa sana kuwa na majimbo makubwa jimbo la kwela maarufu kama Sumbanga DC ni kubwa sana mheshimiwa naibu speaker Tunamshukuru mheshimiwa rais alipokuja alirudisha halmashauri ikapelekwa kwenye mdi mdogo wa Laela tunamshukuru lakini bado kuna changamoto kubwa lile jimbo limegawanyika katika sehemu mbili ufipa wa juu na ufipa wa chini lile jimbo linakata 28 mheshimiwa naibu speaker sasa ufipa wa chini huku sasa hivi madaraja yamebomoka na Mwenyezi Mungu aliligawa automatically lile jimbo aliligawa katika sehemu mbili. Upande wa chini kuziwani kuna kata 14 na upande wa juu kuna kata 13. Kwa hiyo wananchi wanapata tabu sana kufuata huduma kwenye wanapata, wanapata shida kufuata huduma huku juu ambako alimashauri imepelekwa. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba na kule wapelekewe mamlaka ili waweze kujitegemea kwa sababu kipindi hiki wakati wa mvua hakuna mawasiliano kabisa madaraja yamebomoka hakuna kabisa watu wanapata tabu kwenda kufata huduma ufipo wa juu mheshimiwa naibu speaker tunaomba sana swala hili ni kilio kikubwa sana cha wananchi wa jimbo la kwela wanaomba mamlaka igawanywe eza jimbo ligawanyike katika sehemu mbili na wenyewe huku chini wapate mamlaka na huku juu iendelee mamlaka kama mheshimiwa rais alivyo tupelekea tu, tu halmashauri yetu pale mji mdogo wa Laela. Mheshimiwa naibu speaker. Asante sana mheshimiwa kengele nimeshagonga. Na kushukuru sana mheshimiwa naibu speaker na unga mkono hoja. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Angelina Malembeka. Asante sana mheshimiwa naibu speaker. 
kwa kunipa nafasi na mimi kuchangia. Kwa hali yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwenye wingi wa rehema alo tuwezeshwa bunge sisi wote mpaka leo kuwepo hapa kujadili haya ambayo tunayazungumza. Nitoe pongezi kwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi rais wetu Mheshimiwa John Pombe Magufuli kwa kazi nzuri anayoifanya yeye na timu yake yote mawaziri, makatibu wakuu na watendaji wote kwa ujumla. Lakini kipekee ni mpongeze Mheshimiwa Jaff kama yeye. Hongera sana Mheshimiwa Jaff. Mifanya kazi nzuri kwenye wizara yako, wewe na wasaidizi wako, lakini kazi hii hujaifanya tu vizuri kwenye inchi lakini pia umeifanya vizuri katika jimbo lako. Mwenyezi Mungu atakusaidia utarudi tena. Inshallah. Mheshimiwa naibu spika nitoe pia pongezi zangu kwa makamu wa, wa rais Mama Samia Suluh kwa waziri mkuu kwa rais wa Zanzibar makamu wa pili wa rais Zanzibar kwa jinsi wanavyoweza kutekeleza ilani ya chama cha mapinduzi na kuweza kutufanya wabunge wa chama cha mapinduzi tusimame tukijidai kwamba kazi imetekelezeka kipekee pia ni washukuru na ni wapongeze wabunge wote ambao awamu zote nne walikuwa wanasema ndio ili kazi ifanyike na naomba mwaka huu tusisite tena tupige ndio ili kazi iliyobaki ikamiliki mheshimiwa naibu spika nianze kuchangia kuhusiana na swala zima la uwezeshaji kiuchumi wanawake vijana na watu wenye ulemavi kupitia asilimia kumi ya mapato ya ndani ya almashauri hadi sasa hivi bilion 93.3 zimekopeshwa bila riba kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Vikundi 915 vya watu wenye ulemavu, vikundi 4466 vya vijana na vikundi 8207 vimepata mikopo hii. Hapo ninachoomba wale waliokopeshwa warudishe, lakini hapo hapo Halmashauri ziendelee kutoa mikopo hii kwa wananchi kwa sababu hii ni ahadi iliyotolewa na chama cha mapinduzi ni lazima itekelezwe. Mheshimiwa naibu spika, nizungumzie pia ujenzi wa majengo ya utawala. Majengo ya utawala yamejengwa 86, kati yao 29 yamekamilika na 57 yako katika hatua za mwisho za kukamilika ili wakurugenzi wakuu wa wilaya wakuu wa mikoa wakae katika maeneo mazuri. Nipongeze sana serikali yangu kwa kujali watumishi wake. Mheshimiwa naibu spika, wenzangu wameelezea katika sekta elimu madarasa 19888 yamekamilika. Napenda niongezee kwamba madarasa 1313 yanaendelea yako katika ujenzi yatakabilika wakati wote. Lakini kuna maabara 227 zimejengwa. Nipende tu kuongezea kwamba katika maabara hizo vifaa vya maabara vimeshatolewa katika sekondari 1258. Ni jambo zuri sana ambalo serikali imelifanya. Mheshimiwa naibu spika kuna swala la matundu ya vyoo ambayo 7922 yamekamilika na mengine 571 yako katika ujenzi na yako katika hatua za mwisho ambazo wanategemea kukamilisha muda si mrefu. Shule konga zimetajwa tatu zimekarabatiwa vizuri lakini nilizungumzia masuala ya mabweni. Mabweni yamekarabatiwa kiasi kwamba yanaonekana ni mapya. Ile ni kazi nzuri sana ambayo imeonyesha jinsi gani tamisemu imeweza ku tamisemu imeweza kuokoa kwa sababu bila kukarabati yale majengo yangeharibika kabisa na tungepata hasara mpya ya kujenga majengo mapya. Mheshimiwa naibu spika Swala la hospitali zimeelezewa hapo hospitali nane, kuna vituo vya afya kadhaa kuna zaanati kadhaa Mchango wangu hapa nitaka niongeze kwamba chama cha mapinduzi kupitia utekelezaji wa ilani imeweza kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa vya tiba kwa asilimia tisini na mbili hayo ni maendeleo makubwa sana lakini kwa kuwa kuna watu ambao roho zao hazina sifa za kusifia hatuwezi kuwalaumu lakini mwenye macho anaona Mwenye masikio anasikia na wengine ndio huko huko wanaenda kujifungua wanaona zile hospitali wengine ndio huko huko watoto wao wanasoma lakini wanashindwa kusifia sisi tumuombe Mwenyezi Mungu tu amwezeshe rais wetu na mawaziri wake wafanye kazi vizuri Mwenyezi Mungu kwa pamoja nao Mheshimiwa naibu spika nizungumzie swala la corona Swala la corona 
limekuja ghafla ghafla na kwa kasi kwenye swala hili ni mpongeze waziri wa afya na timu yake pamoja na waziri mkuu lakini pia kipekee ni wapongeze watumishi wote wa sekta ya afya popote nchini kwa sababu kila mtu anaogopa kufa lakini wale wenzetu inabidi watoke waende kule kuhudumia watu ninawapongeza sana 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 na ninaomba tufate maelekezo ya uzi madaktari na viongozi wetu kwa mfano hapo ofisi ya bunge tumejitahidi sana kutulinda kwa namna yoyote lakini je hivi tunavyojilinda tukitoka njia bunge na si tunaendelea kujilinda kule chakoni chako tunaacha kwenda huku na huku tunaacha kwenda mimi naomba hilo tuliangalie kwa nje tunabeba ya kule nje tunaleta mbungeni inakuwa sawa sawa na buri lakini lingine pia huko kwa wananchi wetu tusaidiane pia kuendelea kutoa elimu isije ikaonekana sisi huku tunatunzwa alafu wananchi wetu wanapata tabu kwa hiyo wabunge tukitoka hapa tukirudi na sisi tuwajibike lakini lingine tusaidiane na serikali kwa sababu hili swala ilikuwa haliko kwenye bajeti mbunge ambaye anaweza kujitolea kwa ajili ya kusaidia visafisha mikono na vitu vingine aendelee kutoa ili muda ukipita basi tujue na wabunge nao tuliwajibike isije ikawa hapa asilimia tisini tunawasema tu mawaziri sijui nani hawajafanya nini ye sisi kama wabunge tumefanya nini hilo nalo tujipime na sisi wenyewe mheshimiwa naibu spika mwaka wa uchaguzi dakika za mwisho tustaftiane fitina na maneno yapo maneno ya kuuzi ambayo yanatugusa sisi wengine. Hatupendi kuyasema. Tuombeane dua. Kamati ya utawala na serikali ya mitaa ina wajumbe kutoka Zanzibar sita na wanazunguka nchi nzima kufanya kazi. Sasa mtu anaposema huku sio Zanzibar, hatuendi hivyo. Tufanye kazi na tuheshimiane. Naunga mkono hoja. Asante kwa kunisikiliza. Mheshimiwa bunge, tutamalizia na mheshimiwa Sikudhani Yasin Chikambo. Mheshimiwa naibu spika wale yote kwanza na mimi napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyenijalia kusimama katika bunge lako ili ninaamini hii ni bajeti ya tano na kwa lugha nyingine ni bajeti ya mwisho kwetu Mheshimiwa naibu spika pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu lakini naomba ni mpongeze mheshimiwa rais wetu wenzangu wengi wamempongeza mheshimiwa rais na wamesema sababu mbalimbali mbali. lakini mimi naamini kwamba ili awe rais lazima kuna michakato ilianza mchakato wa kwanza rais alitokana na chama cha mapinduzi mwaka 2015 mheshimiwa rais alikabidhiwa irani kutoka kwenye chama chake cha mapinduzi irani ambayo ilikuwa imeainishwa mambo mbalimbali ambayo yatatekelezwa katika kipindi hiki cha miaka mitano Naomba niseme kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu na mpongeza kwa dhati mheshimiwa rais kwa kazi nzuri anazofanya. Lakini zaidi ya yote mheshimiwa rais ni binadamu kama binadamu wengine. Anapofanya vizuri ni lazima tumpongeze. Na kumpongeza ni kumtia moyo ili aendelee kufanya vizuri. Naomba niungane na wote ambao wanampongeza tulioko ndani ya bunge lakini na wale walioko nje ya bunge kwa sababu sote tunaona kazi nzuri ambayo inafanyika na mheshimiwa rais. Hakika tunampongeza na tunaendelea kumwombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwatumikia wananchi katika taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa na na naibu na naomba pia ni kupongeze wewe naibu speaker ambaye leo umekalia kiti. Lakini ninaamini kabla yeye yupo speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii taasisi ambayo imesimamia ni taasisi kubwa sana. Mmetusimamia watu wengi wenye tabia tofauti. Tumekuwa tukiona katika taasisi zingine mbalimbali watu hawamalizi wakiwa wamoja. Lakini mimi naendelea kuamini kwamba tunamaliza bunge tukiwa wamoja ongeleni sana na ishala Mwenyezi Mungu aendelee kuwaweka ili mushike nafasi hizo katika kipindi kijacho. Asante sana. Mheshimiwa na naibu spika naomba niseme mambo machache kupitia wizara hii ya Tamisemi. Nafahamu kwamba tunajadili mapato na matumizi katika wizara hii ya Tamisemi, lakini kabla sijasema yale ambayo nayokusudia pia naomba nimpongeze kaka yangu Jafu. Watu wamemsema kwa sifa mbalimbali, mbali, lakini mimi naomba niseme sifa moja. Miongoni mwa sifa alizokuwa nazo Mheshimiwa Jafu ni msikivu ana unyanyapa kwa wabunge wenzake. Ukitoka ukaenda kumpelekea hoja yako anakusikiliza na amekuwa kitusaidia katika kutekeleza mambo mbalimbali mbali katika majimbo yetu na kuombea kaka yangu endelea kufanya vizuri na ishawa wananchi katika jimbo lako watakuona utarudi tena. Mheshimiwa naibu spika naomba nizungumzie swala la mikopo ya asilimia kumi. 
Nafahamu kwamba tunazungumza mikopo ya asilimia kumi ni pesa ambazo zinatokana na mapato ya ndani katika almashauri zetu. Hizi hizi asilimia kumi tumezitenga katika maeneo matatu. Asilimia nne vijana, asilimia nne wakina mama na asilimia mbili wale mavu. Mimi leo naomba niseme katika eneo la wale mavu. Mikopo hii inatolewa kwa kuunda vikundi mbalimbali. Sasa nilikuwa naomba ni shauri kupitia wizara hii kwamba katika uundaji na utoaji wa mikopo hii ya asilimia mbili kwa upande wa wale mavu ziko changamoto zingine ambazo zinajitokeza katika utekelezaji. Inawezekana kabisa wale mavu wapo katika maeneo mbalimbali. Unaweza kukuta kijiji kimoja kina mlemavu lakini kijiji X ya kina mlemavu ndani ya kata. Lakini sifa moja wapo ya hawa wale mavu kupata mikopo ni kujiunga katika vikundi. Mimi nilikuwa naomba jambo hili liangaliwe kwa sababu tumeweka jambo hili mahususi kwa upande wa wale mavu ikiwezekana wakopeshwa hata mlemavu moja moja sio lazima wakopeshwa kupitia vikundi. Na nafahamu kwamba wanapounda kikundi mara nyingi kinatakiwa kikundi cha watu wanaoaminiana. Sasa uwezi kutoka kwenye kijiji X ukaenda kumpata kwenye kijiji B mlemavu mwingine yule muungane watu ambao wamfahamiane. Inakuwa ipendezi na kwa namna nyingine inaweka ugumu katika kuwasaidia hao wale mavu. Kwa hiyo naomba sana sana tuangalie sana katika kuwasaidia hao wale mavu kulingana na ile dhamira ya serikali tupunguze masharti kwa upande wa wale mavu ikionekana kwamba kuna mlemavu ambaye yuko kwenye kijiji X amekizi vigezo vya kukopeshwa bila kujali kwamba yuko katika kikundi basi ni vizuri serikali kamwangalia na nafahamu ili mheshimiwa Jafu analiweza kwa sababu liko ndani ya utekelezaji wake tuendelee kuzishauri almashauri zetu ili na wale wale mavu waweze kupata hii mikopo bila kuwa na masharti Na nimesema hivyo kwa sababu mwisho wa siku wakipata mikopo wanatakiwa warudishi. Sasa kama hawatakuwa watu wanaoaminiana inakuwa ngumu katika kuwafuatilia. Naomba nilisistize hilo kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu tuwasaidie wale mavu kwa kupunguza masharti kama nilivyosema kakajafu naliweza liko ndani ya uwezo wako. Lakini jambo jingine naomba nipongeze serikali kwa swala la ukarabati wa vituo vya afya vimeelezwa hapa vituo vya afya 433 ninaamini ni miongoni mwa vituo ambavyo vipo katika mkoa wangu wa Ruvuma tumekarabati baadhi ya vituo vya afya na nafahamu kwamba lengo la kukarabati vituo vya afya ni kuweka huduma karibu kwa wananchi na sote tunafahamu tulikotoka ilikuwa sio rahisi kuona kwamba kituo cha afya kinaweza kutoa hata huduma ya upasuaji kwa mama mjamzito lakini kwa vituo hivi vituo hivi vya afya ambavyo kwa sasa vinakarabatiwa vina lengo la kuokoa maisha ya kina mama wajawazito na watoto nasema ongela sana kwa serikali ya chama cha mapinduzi jambo jingine pia naomba nizungumzie kwenye swala la ukamilishaji wa baadhi ya dhanati kaka jafu umesema kwenye taarifa yako kwamba ni milioni hamsini katika kila almashauri na mimi nafahamu ziko almashauri mpaka ziko zanati mpaka leo hatujafanya vizuri na kuna maboma kwa hiyo ni vizuri tukaziangalia zile za zanati za ambazo tayari tulishaanza kuzikarabati lakini zimesimama kwa ukosefu wa pesa kwa hiyo pesa hizi zielekeze kwenye kukarabati katika zile zanati ambazo tayari serikali ilishapeleka pesa lakini zimesimama kwa ajili ya kukosa pesa Jingine nimeona mambo mbalimbali ambayo yanaendelea katika mkoa wangu ikiwemo ujenzi wa hospitali katika jimbo la Madaba ambapo bilioni moja imetengwa kwa ajili ya ujenzi wa hospitali. Naona mheshimiwa naibu speaker nimewasha tano naomba nimalizie swala dogo tu mheshimiwa naibu speaker kwa riza yako na unafahamu kwamba katika uchangia juu mimi ni mtoto wa mwisho kwa hiyo na mtoto wa mwisho anahitaji kuvumiliwa naomba univumilie kama dakika tano. Mheshimiwa naibu speaker naomba nizungumze swala moja swala la kukamiliza milioni arobaini kukamilisha maboma katika shule za msingi. Nasema nilisema hili kwa sababu nafahamu yako maboma mengi yamejengwa kwa nguvu za wananchi. Wananchi walifiatua tofali, wananchi walisomba mchanga, wananchi walikusanya mawe lakini maboma yale hayajakamilika. Na ishukuru sana serikali. Niombe pesa hizi ziende zikafanye kazi iliyokusudiwa. Asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunivumilia. Naunga mkono hoje. Asanteni sana waheshimiwa wa bunge kwa michango yenu ambayo naamini mheshimiwa Jafo na watendaji kazi wake wataifanyia kazi lakini nilete kwenu tangazo moja kutoka kwa mheshimiwa speaker kwa mamlaka alionayo chini ya kanuni ya tano fasili ya kwanza 
ameagiza siku ya kesho bunge litakuwa kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa saba. Kwa hivyo waheshimiwa bunge baada ya tangazo hilo na shughuli za bunge mpaka saa tatu kamili asubuhi kesho.